வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு ஜெய் ஸ்டோரி பாக்ஸ் இன்னைக்கு நாம கேட்க போற கதை ஆர் கே ரங்கராஜன் அவர்கள் எழுதிய இருபத்தி மூன்றாம் படி இது மர்மம் மற்றும் திகில் நிறைந்த நாவல் கதைகளை போக்குறதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய மறக்காம பக்கத்துல இருக்க அந்த பெல் ஐக்கானை பிரஸ் பண்ணுங்க அப்பதான் நான் சொல்ற கதைகள் எல்லாம் உங்க காதுகளுக்கு வந்து சேரும் சரி வாங்க நாம கதைக்குள்ள போகலாம் அதிய ஆயும் ஒன்று பாவம் சிறுமி அவளை சமாதானப்படுத்த வேண்டும் என்று வேணுவுக்கு தோன்றவில்லை நேரம் நள்ளிரவு நெருங்கி கொண்டிருந்த போதிலும் ராதை தூங்க காணும் அடக்க முடியாத கேவல்களினால் அவளுடைய சிறிய தோள்களும் மார்பும் எழும்பி எழும்பி தாழ்ந்தவாறு இருந்தன புரண்டு திரும்பியவள் ஈரம் ததும்பிய கண்களால் வேணுவை நோக்கினாள் வாசல் வராந்தாவின் விளிம்பில் உட்கார்ந்திருந்த வேணு எதிர் வீட்டுக்காரர் வீட்டிருப்பேருக்காக கொட்டியிருந்த கருங்கல் ஜல்லி குவியலிலிருந்து ஒவ்வொரு கல்லாய் எடுத்து எரிந்து கொண்டிருந்தான் வெறுப்புடன் ஒன்று இரண்டு கற்கள் விளக்கு கம்பத்தின் மீது மோதி டங் டங் என்று ஓசை எழுப்பின மறுபடி கேவினால் ராதை சித்தப்பா என்ற பரிதாபமான கெஞ்சல் புறப்பட்டது அவளது துடிக்கும் முதடுகளில் இருந்து அவனுக்கு பொறுக்கவில்லை இரண்டு கைகளையும் அவள் இடுப்பில் கொடுத்து முரட்டுத்தனமா தூக்கி உட்கார்த்தி வைத்தான் காசி எடுத்தா என்று தானே அண்ணி அதாவது உன் அம்மா உன்னை அடித்தாள் என்று கேட்டான் ஆமா சித்தப்பா நீ எடுத்தாயா காட் பிராமிஸா நான் எடுக்கல சித்தப்பா நிஜமா நான் அந்த காசை பார்க்கவே இல்லை பின்ன ஏன் அழுகுற தப்பு பண்ணுகிறவர்கள் தான் அழணும் கண்ண கசக்கணும் பக்கத்தில் இருப்பவர்களிடம் சொல்லி சொல்லி புலம்பணும் தப்பு பண்ணாதவர்களுக்கு அப்படி இல்லை அவர்கள் நிமிர்ந்து உற்கணும் உலகம் டோன்ட் கேர் என்று இருக்கணும் புரிகிறதா அரண்டு போனால் ராதை பயத்துடன் தலையை அசித்தாள் தூங்கு என்று அதட்டினான் வேணு நடுக்குதுடன் படுத்து விட்டாள் வானத்தில் நிலா இறங்கி கொண்டிருந்தது தெருவின் ஓசைகள் பூரா அடங்கிவிட்டன எதிர் வீட்டு கிழவர் அன்றைய தினத்தின் கடைசி தடவையாக புகையிலேயே துப்பிவிட்டு பெரும் ஓசையுடன் நாலு முறை கொப்பளித்து விட்டு திரும்பினார் என்னை அடிக்க முடியவில்லை குழந்தையை அடிக்கிறாள் என்று அந்நியை பற்றி பொறுமை கொண்டான் வேணு குழாய் அடியில் டெர்லின் ஸ்லாக்கை அவன் அலசி கொண்டிருந்த பொழுது காஃபி மெஷினுக்கு பக்கத்தில் வைத்திருந்த பத்து பைசாவை காணவில்லை என்று அன்னி சத்தம் போட்டதும் பிறகு குழந்தை ராதியை அடி அடி என்று அடித்ததும் ஒரு மணி நேரத்திற்கு முன்பு நடந்த சம்பவங்கள் தான் அண்ணாவே அதை கண்டுகொள்ளாமல் ஏதோ படத்துக்கு ஆணியெடுப்பதில் ரொம்ப மும்முரமாக முனைந்திருக்கிற மாதிரி நடித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது நாம் தலையிடுவது கூடாது என்று பேசாதிருந்தான் ஆனால் அதிரல் சத்தத்தை தொடர்ந்து அடி சத்தங்கள் கேட்டன இப்படிமா ஒரு தாய் தன் குழந்தையை கொல்லுவாள் சட்டையை உதறி எடுத்துக்கொண்டு முன்னறிக்கு வந்தான் அன்னிக்கு கேட்கிற மாதிரி ஓசையுடன் உதறி கொடியில் உலர்த்தினான் கேவலம் பத்து பைசாவுக்காக குழந்தையை இப்படி வதைத்தால் நாளைக்கு டாக்டருக்கு பத்து ரூபாயாக தர வேண்டியிருக்கும் அது யாருக்கு தெரிகிறது என்றான் அப்பொழுதுதான் அண்ணி அந்த வார்த்தையை சொல்லிவிட்டாள் என்றாவது ஒரு நாள் அவள் சொல்லத்தான் போகிறாள் என்று அவன் எதிர்பார்த்த வார்த்தையை சொல்லியே விட்டாள் ஓஹோ கேவலம் பத்து பைசாவா ஏ நாளை பகல் பூரா டைம் தருகிறேன் எங்கேயாவது வேலை செய்து பத்து பைசா சம்பாதித்துக் கொண்டு வந்து காட்டுடுமே பார்க்கலாம் இந்த வேலை வேண்டாம் அந்த வேலை வேண்டாம் நொல்லை என்று தட்டி கழிக்கும்படி நானா சொல்கிறேன் கிடைத்ததை சம்பாதிக்கிற தானே அன்னிக்கு ஒரு முழம் பூ வாங்கி தர வேண்டாம் தமையனாருக்கு ஒரு பொட்டலம் காராபுந்தி வாங்கி கொண்டு வந்து தரட்டுமே நானும் கண்ணார பார்த்து சந்தோஷப்படுகிறேன் வேணும் பதில் கூறவில்லை அந்நியையே வெளிக்கொட்டாமல் பார்த்தபடி நின்றிருந்தான் அந்த பார்வையை கண்டு பயம் வந்ததோ எனவோ பேச்சு நிறுத்தி கொண்டு உள்ளே போய்விட்டாள் குழந்தை ராதை அவன் எடுப்பை கட்டி கொள்ள வந்தாள் அவளை விளக்கிவிட்டு ஜமக்காலத்தை எடுத்துக்கொண்டு வாசல் வராதவுக்கு வந்தான் பிரித்து போட்டுக் கொண்டான் ஆனால் படுக்கவில்லை ராதையும் அவன் கூடவே வந்து படுத்து கொண்டு விட்டாள் கையால் ஆகாத அண்ணனின் மீது கோபம் வந்தது நண்பர்களுடன் நான் ரூமில் இருந்து கொள்கிறேன் ஏதோ வேலை தேடி கொள்கிறேன் என்று சொன்னவனை அதெல்லாம் வேண்டாம் என்னுடன் வந்து இரு என்று எதற்காக அழைக்க வேண்டும் அழைத்து வைத்துக் கொண்டவர் இவன் என் தம்பி இவனுக்கு தேவையான வசதிகளை நீ செய்து கொடுக்க வேண்டும் ஏதாவது முணு முணு தாயோ பெல்ட் பெய்ந்துவிடும் உஷார் என்று மனைவியை எச்சரித்திருக்க வேண்டும் அதுவும் இல்லை தன் மீதும் அவன் கோபம் திரும்பியது பிஎஸ்சி பட்டம் வாங்கியிருப்பதால் என்ன பிரமாத கொம்பு மொழித்து விட்டது அட்டண்டர் வேலைக்கும் பியூன் வேலைக்கும் போக மாட்டேன் என்று ஏன் விம்பு பிடித்திருக்க வேண்டும் அதனால தானே அண்ணி இந்த பேச்சு பேசுகிறாள் எங்கேயாவது சற்று நடந்துவிட்டு வரலாம் போல இருந்தது 
ராதையை பார்த்தான் நன்றாய் தூங்கிவிட்டாள் புரண்டு புரண்டு தெருவுக்கு வந்துவிடாதபடி வராந்தாவின் உட்பக்கமாக நகர்த்திவிட்டு கழட்டி வைத்திருந்த சட்டையை அணிந்து கொண்டு புறப்பட்டான் தெருக்கோடியில் இருந்த பிள்ளையார் கோவிலை அவன் நெருங்கிய பொழுது எட்டத்தில் ஒரு காரின் ஹெட்லைட்டுகள் ஒளியை வெள்ளமாக பாய்ச்சின சாலையில் நெல்கள் விழுந்து மறைகிற கடும் வேகத்தை கணக்கிட்ட பொழுது தலை தெரிக்கும் ஸ்பீடில் அது வந்து கொண்டிருக்கிறது என்பது புலப்பட்டது பிள்ளையார் கோவிலின் வாசற்படியில் ஒதுங்கி கொண்டான் கார் அவனை தாண்டி சென்றது ஆனால் ஐம்பது அடி தூரம் செல்லும் முன் கிரீச் என்ற ஒளியுடன் நின்றது அதை ஓட்டி வந்த இளைஞன் ரிவர்ஸ் எடுத்து காரை பின்னோக்கி செலுத்தினான் வேணு என்று வியப்புடன் அவனை அழைத்தான் வேணுவுக்கு முதலில் வியர்ப்பு ஏற்பட்டதென்றாலும் கூப்பிட்டவன் தன் கல்லூரி தோழன் சிவசங்கரன் என்று அறிந்ததும் அவனுடைய ஆச்சரியம் அடங்கியது இந்த மாதிரி கார்களில் இந்த மாதிரி வேலைகளில் இந்த மாதிரி வேகங்களில் சுற்றக்கூடியவன் தான் அவன் என்ன இன்னும் பிள்ளையார் கோவில்களை பிரதர்ஜனம் செய்து கொடுத்தான் காலத்தை ஓட்டுகிறாயாக்கும் என்றான் சிவசங்கரன் கேலியாக தூக்கம் வரவில்லை கொஞ்சம் நடக்கலாம் என்று கிளம்பினேன் ஒரு பெருமூச்சுடன் காரை ஸ்டார்ட் செய்தான் சிவசங்கரன் இன்னும் எத்தனை நாள் தான் இப்படி தூக்கம் வராமல் தவிக்கப் போகிறாயோ கியர் போடவிருந்த நண்பனின் கையை தடுத்தான் வேணு சிவா எனக்கு ஒரு வேலை கொடு ஓ வியப்புடன் ஒரு சீட்டி ஒளி எழுப்பினான் சிவசங்கரன் நீயா என்னிட வேலை கேட்கிறாய் நான் பணம் சம்பாதிக்கிற முறைகளை பற்றி வண்டி வண்டியாய் ஆட்சிபம் செய்கிறவன் நீ நான் சிறிசாதம் கேட்கிறேன் எந்த மாதிரியான வேலையானாலும் சரி சிவசங்கரன் ஹெட்லைட்டுகளை அணைத்துவிட்டு காருக்குள் விலக்கு போட்டுக் கொண்டான் டேஷ்போர்டின் பக்கத்து பிறையிலிருந்து கைப்பையை எடுத்தான் லெட்டர் ஹெட்டிலிருந்து ஒரு தாள் கிழித்து தங்க முடியிட்ட பால் பாயின் பேனாவால் சில வரிகளை எழுதினான் நாளை சாயந்தரம் ஆறு மணிக்கு இந்த விலாசத்துக்கு வந்து பாசலில் நில் ஒரு வேலை சொல்கிறேன் என்று கூறி காகிதத்தை கொடுத்தான் சர்சிபி ராமசாமி ஐயர் சாலையில் உள்ள ஒரு அயல் நாட்டு தூதர் ஆலயம் அது என்பதை கண்டான் வேணு இங்கே நீ இருப்பாயா இருப்பேன் ஆனால் உன்னை தெரிந்ததாக காட்டிக்கொள்ள மாட்டேன் நீயும் காட்டிக்கொள்ளக்கூடாது ஒரு பார்ட்டி நடைபெறவிருக்கிறது அதில் கெஸ்டுகளோடு கெஸ்டாய் நீ சேர்ந்துவிடு குட்டு வெளிப்படாதபடி சும்மா மரியாதைக்கு ரெண்டு ரெண்டு வார்த்தை பேசி நைசாய் சமாளித்து விடு ரைட் இரு என்றான் சிவசங்கரன் உன் பேச்சு நம்ப முடியாது நாளைக்கே மாறி விடுவாய் என்றவன் தோல் பையிலிருந்து மேலும் சில காகிதங்களை எடுத்தான் இங்கே கையெழுத்து போடு என்று அவன் காட்டிய இடங்களில் அலட்சியமாய் கையெழுத்துட்டான் வேணு ஆறு மணிக்கு மேலேயே ஐந்து பத்து நிமிடமாகிவிட்டது குறிப்பிட்ட இடத்தை வேணு அடைந்த பொழுது பாசலில் யார் நின்றிருப்பார்களோ என்ன விசாரிப்பார்களோ என்று சிறிது தயங்கினான் ஆனால் ஒருவரையும் காணவில்லை எல்லா விருந்தினரும் உட்புறம் போய்விட்டார்கள் காம்பவுடை கடந்து கதவை திறந்தபொழுதும் யாரும் எதிர்படவில்லை வரவேற்பு ஹாலின் வசிக்தரையின் வழிவழிப்பில் குழாய் விளக்குகளின் ஒளி மோதி கொண்டிருந்தது பின்புறம் பேச்சுக்குரல்கள் கேட்டன ஹாலின் இடப்பக்கம் இருந்து கதவை திறந்து கொண்டு வெளிவந்த ஒரு வெள்ளைக்கார பெண் எஸ் யுமே கோதேர் என்று பின்புறத்தை காட்டினாள் வேணு முகத்தை கைக்குட்டியால் துரைத்துக் கொண்டு பின்கதவை திறந்து கொண்டு பார்த்தான் ஓரங்களில் மலர்ச்செடிகளின் நடுவில் பசியல் என்றிருந்த புல் தரை தென்பட்டது மொத்தம் முப்பது நாற்பது பேர் தான் கூடியிருந்தார்கள் அங்கே நாலந்து பேர் ஐரோப்பியர்கள் இரண்டு ஐரோப்பிய பெண்மணிகள் புடவை கட்டி கொண்டிருந்தார்கள் மற்றவர்கள் இந்தியர்கள் தமிழர்கள் புல்வேலியின் கோடியில் பத்து வரிசைக்கு நாற்காலிகள் போடப்பட்டிருந்தன வரிசைக்கு ஐந்து நாற்காலிகள் இருக்கும் அவற்றுக்கு இருபது அடி தூரத்திற்கு முன்னால் சிறிய சினிமா திரை நிறுத்தப்பட்டிருந்தது நாற்காலி வரிசைக்கு பின்னே ஒரு ப்ரொஜெக்டர் வைக்கப்பட்டிருந்தது அதனிடம் குனிந்து கண்களை வைத்து திரையை சரிபார்த்துக் கொண்டிருந்தால் ஒரு பெண்மணி ஒல்லியாய் மூக்கு கண்ணாடி அணிந்திருந்த அவளுக்கு வயது நாற்பது இருக்கும் முன் தலையில் இரண்டொரு முடி நரைத்திருந்தது முதல் பார்வையிலேயே யாருடைய மதிப்பையும் கவரக்கூடிய வகையில் படிப்புகளை அவள் வதனத்தில் காணப்பட்டது அவள் ஏதோ டாக்குமெண்ட்ரி காட்டப்போகிறாள் என்று ஊகிக்க முடிந்தது பிரமிப்புடன் வேணு நின்றான் இந்த பெண்மணியை எங்கேயோ எப்பொழுதோ பார்த்திருக்கிறோம் எங்கே நினைவு வரவில்லை ஆங்காங்கே மூன்று நான்கு பேராக பேசிக் கொண்டிருந்த கும்பலில் சிவசங்கரனின் தலையும் தென்பட்டது வேணு மட்டுமே கண்டுகொள்ளக்கூடிய வகையில் மிக மிக கொஞ்சமாக தலையை அசைத்துவிட்டு தன் சம்பாஷணையில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்தான் அவன் வேணு புல்வெளியில் இறங்கினான் இரண்டொருவரை பார்த்து புன்னகை செய்துவிட்டு உரையாடி கொண்டிருக்கும் கும்பல்களில் பட்டும் படாமலுமாக நின்று கொண்டான் ஒவ்வொருவர் கையிலும் கிளாஸ் டம்ளர்கள் இருந்தன அவற்றில் வெளிர் மஞ்சளாயும் கரு நீளமாயும் நிறமே இல்லாமலும் மதுவகைகள் நிரம்பி நுரைத்துக் கொண்டிருந்தன கிளாஸ் டம்ளர்களும் புட்டியும் கொண்ட ட்ரேயுடன் வெள்ளை டை அணிந்த வெயிட்டர்கள் அங்குமிங்கும் சஞ்சரித்துக் கொண்டிருந்தனர் அவர்களில் ஒருவன் வேணுவை நெருங்கி பணிவோடு தட்டி நீட்டினான் வேணு ஒரு கிளாஸை எடுத்துக்கொண்டான் ஒரே ஒரு சொட்டு உறிஞ்சியதும் அது விஸ்கி என்று புரிந்துவிட்டது 
அதன் கடும் கசுப்பையும் தலையில் அது கனமாக ஏறுவதையும் உணர்ந்தான் விஸ்கி உங்களுக்கு பழக்கமில்லை என்று நினைக்கிறேன் பின்பக்கத்திலிருந்து ஒரு பெண் குரல் கேட்டது திரும்பி பார்த்தான் அவள் இளம் பெண் தனித்தனியே அவளை ஆராய்ந்தால் அழகில்லாதவர் என்று கூட சொல்ல தோன்றும் ஆனால் ஒட்டுமொத்தமாக பார்க்கும் பொழுது எதை அழகு என்று சொல்கிறோமோ அந்த அழகு அவளிடம் பரிபூர்ணமாக நிரம்பியிருந்தது அவள் நின்றிருந்த முறை உயரம் குரலின் இனிமை அலங்காரம் செய்து கொண்டிருந்த விதம் இவை எல்லாமாக சேர்ந்து அவளுடைய அழகை உருவாக்கின வெயிட்டர் என்று தாழ்ந்த குரலில் அவள் அழைத்தாள் வெயிட்டர் வந்ததும் வேணுவின் கையில் இருந்த கிளாஸை மெல்ல திருப்பி வாங்க முயன்றாள் மன்னியுங்கள் எதை நான் அருந்த வேண்டும் என்று எனக்கு தெரியும் என பதிலளித்துவிட்டு விஸ்கி சுவைத்தான் வேணு அந்த முரட்டுத்தனத்தால் அவள் முகம் சுருங்கிவிட்டது ஷோ ஆரம்பிக்கப் போகிறது தயவு செய்து அனைவரும் இப்படி வர வேண்டும் என்று ஓர் ஐரோப்பியர் ஆங்கிலத்தில் கேட்டுக்கொண்டார் போகலாமா என்றால் அவள் வேணுவை மன்னித்து விட்டவள் போல் அவளுக்கு பதில் கூறாமல் முன்னே நடந்தவன் பின்வரிசை நாற்காலி ஒன்றில் அமர்ந்து கொண்டான் அந்த பெண்ணும் வலதுபுறத்தில் அமர்ந்தாள் சிவசங்கரன் எங்கே என்று வேணுவின் கண்கள் துழாவ தொடங்கின தனக்கு பின் வரிசையிலேயே அவன் உட்கார்ந்திருப்பதை கண்டான் அவனுக்கு பக்கத்தில் உட்கார்ந்து கொள்வது நலம் என்று தோன்றியது எழுந்திருக்க முயன்றான் ஏன் என்ன என்று கேட்டாள் அவள் அவள் எடுத்துக்கொள்ளும் உரிமை அவனுக்கு பிடிக்கவில்லை நீங்கள் போட்டுக்கொண்டிருக்கிற சென்ட் எனக்கு தலைவலிக்கிறது என்று கூறிவிட்டு எழுந்தான் அவள் உதடுகளை கடித்துக் கொண்டு முறைத்ததை அவன் பொருட்படுத்தவில்லை எழுந்து சென்று சிவசங்கரனுக்கு அருகில் இருந்த காளி நாற்காலியில் அமர்ந்தான் படக்காட்சி ஆரம்பமாகும் நேரம் திரைக்கு அருகாக போய் நின்று கொண்ட ஒரு இரட்டை நாடி மனிதர் நண்பர்களே என்று கணீரண்ட குரலில் ஆரம்பித்தார் இந்தியாவின் தலை சிறந்த தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியாளர்களில் ஒருவரான டாக்டர் நாகலட்சுமியை இன்று வரவேற்பதில் நாம் பெருமகிழ்ச்சி கொள்கிறோம் என்று அவர் கூறியதும் ப்ரொஜெக்டரின் அருகில் நின்றிருந்த அந்த பெண்மணியின் பக்கம் திரும்பி கைத்தடினார்கள் எல்லோரும் அவர் மேலும் சில வாக்கியங்கள் பேசி பிறகு டாக்டர் நாகலட்சுமி ப்ரொஜெக்டரின் அருகில் நின்றபடியே சென்ற ஆண்டு தான் செய்த சில ஆராய்ச்சிகளை பற்றி கூறினாள் அவைகளை படக்காட்சி மூலம் விளக்கப் போவதாகவும் அறிவித்தாள் இருட்டிவிட்டது தோட்டத்தில் அந்த விளக்குகளை அனுப்பிவிட்டார்கள் திறந்த வெளியின் சிறிய வெள்ளித்திரையில் படம் ஓடத் தொடங்கியது இடிபாடுகளின் நடுவே புராதன சின்னங்கள் சிற்பங்கள் மண்பாண்டங்கள் முதலியவற்றை தோண்டி எடுக்கும் காட்சிகள் காட்டப்பட்டன டாக்டர் நாகலட்சுமியின் குரல் இடைவிடாது கேட்டது வேணு கண்ணை இமைக்காமல் திரையே பார்த்தான் மூச்சு நின்றுவிடும் போல் ஒரு மனப்பெருமை அவனை உலுக்கியது இதே இடங்களில் நாம் இருந்திருக்கிறோம் இந்த பொருட்களை பார்த்திருக்கிறோம் எப்பொழுது சிவசங்கரன் எதற்காக இங்கே தன்னை வரவழைத்தான் என்று யோசிப்பதும் நின்றுவிட்டது டாக்டர் நாகலட்சுமி சொல்லிக் கொண்டிருந்தாள் பண்டைய தமிழகத்தின் வரலாற்றில் ஒரு இருண்ட பகுதி உண்டேன்றால் அது களப்பிரர்களின் காலம்தான் அவர்கள் பாண்டியர்களை வென்றார்கள் என்று தெரிகிறது சுமார் முன்னூறு ஆண்டுகள் அதாவது கிபி நாலாம் நூற்றாண்டு முதல் ஏழாம் நூற்றாண்டு வரை தமிழ்நாடு அவர்கள் ஆட்சியில் சிக்கியிருந்தது என்று தெரிகிறது பின்னர் சிம்ம விஷ்ணு என்ற பல்லவ மன்னனும் கடுங்கோன் என்கிற பாண்டிய மன்னனும் அவர்களிடமிருந்து தங்கள் நாட்டை மீட்டார்கள் என்று தெரிகிறது ஆனால் இந்த களப்பிரர்கள் யார் எங்கிருந்து வந்தார்கள் எப்படி ஆட்சி நடத்தினார்கள் என்ற விவரம் கடுகளவும் தெரியவில்லை அதை கண்டுபிடிப்பதற்கான ஆராய்ச்சியில் தான் நான் சென்ற நாலு வருடமாக ஈடுபட்டிருக்கிறேன் என்று நண்பர்களுக்கு தெரியும் அந்த திறந்தவெளி தியேட்டர் எங்கும் நிசப்தம் நிலவியது யாரோ சிகரெட்டுக்காக லைட்டரை தட்டும் மோசை கூட பிரமாண்டமாக ஒழித்தது வேணு தன்னை மறந்த நிலையில் உட்கார்ந்திருந்தான் டாக்டர் நாகலட்சுமி சொல்லிக் கொண்டிருந்தாள் கலப்பிரர் காலத்தை ஏன் வரலாற்றின் இருண்ட பகுதி என்கிறோம் ஏனென்றால் அவர்கள் காலத்தை சேர்ந்த செப்பிட்டு சாசனமோ கல்வெட்டோ நாணயங்களோ எதுவும் நமக்கு இதுவரை கிடைக்கவில்லை ஆனால் விரைவில் கிடைத்துவிடும் என்று நம்பலாம் தேங்க்ஸ் டு ஒண்டர்ஃபுல் ரிசர்ச்சர்ஸ் என்று பக்கத்தில் இருந்த ஒருவர் இடைமறித்தார் பலர் அதை ஆமோதித்து கைத்தட்டினார்கள் பாராட்டுக்கு நன்றி என்றாள் டாக்டர் நாகலட்சுமி ஒரு விஷயத்தை வருத்தத்துடன் தெரிவித்துக் கொள்ள வேண்டும் அரசாங்கத்தின் நிதி உதவியுடன் அரசாங்க அதிகாரி என்ற முறையில் தான் நான் செல்கிறேன் என்றாலும் என் குழுவில் உதவிக்கு வரக்கூடிய நபர்களின் எண்ணிக்கை வருடத்திற்கு வருடம் சுருங்கி வருகிறது படித்த இளைஞர்கள் இன்னும் நிறைய முன் வர வேண்டும் இந்த ஆண்டு நான் தோண்டவிருக்கும் இடம் ரொம்ப முக்கியமானது ஆபத்தானதும் கூட அட்வென்ச்சர்களில் ஆர்வம் உள்ளவர்கள் என்னுடன் சேர்ந்து கொள்ளலாம் பெயர் கொடுத்தால் குறித்துக் கொள்கிறேன் வேணுவின் விழாவில் இழுத்தான் சிவசங்கரன் எழுந்திருந்து உன் பெயரை சொல்லு என்று காதோடு கூறினான் அத்தியாயம் ரெண்டு இதே பள்ளங்கள் இதே இடிபாடுகள் இதே டாக்டர் நாகலட்சுமியின் முகம் வேறு இன்னும் தன் பிரமையிலிருந்து விடுபடாமலே இருந்தான் 
அந்த திறந்தவெளி தியேட்டரின் வெள்ளித்திரையில் ஓடும் காட்சிகளை இதற்கு முன்பு நிச்சயமாக எங்கேயோ பார்த்திருக்கிறோம் என்ற எண்ணமும் டாக்டர் நாகலட்சுமியை முன் எப்பொழுதோ சந்தித்திருக்கிறோம் என்ற எண்ணமும் அவன் உள்ளத்தை சுற்றி சுற்றி வந்து கொண்டிருந்தது சே என்ன பைத்தியகாரத்தனமான கற்பனை இதையெல்லாம் நாமாவது பார்த்திருப்பதாவது என்று தன்னைத்தானே அதட்டிக் கொண்டு பார்த்தான் விடாப்பிடியாக அந்த எண்ணம் அவன் மனதில் உயரத்தில் அருந்த காட்டாடியாக சுழன்றது மூளையை கசுக்கிக் கொண்டான் பள்ளிக்கூட மாணவனாக இருந்தபொழுதும் கல்லூரியில் படித்த பொழுதும் ஹாஸ்டலில் தான் அவன் இருந்து வந்தான் எவ்வளவோ ஊர்களுக்கு உல்லாச பயணம் சென்றதுண்டு அவைகளில் ஏதாவது ஓர் இடம் மனதில் ஆழமாக பதிந்து இப்பொழுது நினைவுக்கு வருகிறதோ அல்லது அண்ணன் சேலத்தில் வருமான வரி அலுவலகத்தில் இருந்தபொழுது விடுமுறைக்காக போயிருந்தோமே அப்பொழுது சங்ககிரி துர்க்கத்துக்கு சென்று தோல் உரிச்சான் மேடு தொங்க விட்டான் குகை உருட்டி விட்டான் பாறை என்று ஏதேதோ பார்த்தமே அதுவாக இருக்கலாமோ சென்னை மியூசியத்தில் சிற்பங்களையும் கல்வெட்டுகளையும் பார்த்திருப்போமா இருக்கலாம் போன வருஷம் அசோகா ஓட்டலில் நண்பன் கனகராஜுக்காக ஒரு பகல் விருந்து நடந்தது அவன் ஜெர்மனிக்கு போவதை முன்னிட்டு சாப்பிட்டு விட்டு இரண்டு மணி சுமாருக்கு பாந்தியன் ரோடு பக்கம் போய்கொண்டிருக்கையில் ஒரு வெள்ளைக்காரர் தன் காரை நிறுத்தி மியூசியத்துக்கு எப்படி போக வேண்டும் என்று வழி கேட்டார் அதோ தெரிகிறதே என்று அவன் கை காட்டியதும் அவருக்கு புரியாமல் தன்னுடன் காரில் வந்து இடதை காட்டும்படி கேட்டார் அப்பொழுது கொஞ்ச நேரம் மியூசியத்தில் சுற்றினோமே அந்த நினைவுதான் இப்பொழுது மேலெழுந்து நிற்கிறதோ அப்பொழுதும் கூட இந்த நாகலட்சுமியை சந்திக்கவில்லையே அல்லது மெக்கனாஸ் கோல்டு படத்த வெவ்வேறு சிநேகிதர்களுடன் ஐந்தாறு தடவை பார்க்கிறார் போல கட்டாயம் நேர்ந்ததுண்டு அதன் விளைவாக எங்கெங்கோ கண்காணாத இடங்களுக்கெல்லாம் தானும் ஓடியாடி திண்டாடுவது போன்ற பிறமை ரொம்ப நாள் வரை அவன் மனதில் நிலவி வந்தது அதுதான் மறுபடி முளைக்கிறதோ ஒருவேளை ஆங்கில பேராசிரியர் ராஜமாணிக்கத்தின் வீட்டுக்கு போனபொழுதெல்லாம் அவருடைய அலமாரியில் வாலியும் வாலியுமாக பைண்டு செய்து வைத்திருக்கும் நேஷனல் ஜியோகிராபிக் மேகசின் இதழ்களை புரட்டிக் கொண்டிருப்போமே அந்த வண்ண படங்களில் இந்த டாக்டரையும் இவருடைய ஆராய்ச்சி தடங்களையும் கண்டிருப்போமா இல்லை 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 இங்கே எங்கேயும் கிடையாது அவ்வளோ நிச்சயமாக பிரதியற்ற வாழ்க்கையில் இவர்களை பார்க்கவில்லை நினைவுக்கு பிடிபட முடியாத ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் மனதுக்கு எட்டாத ஒரு சூழ்நிலையில் அந்த அனுபவம் நேர்ந்திருக்கிறது எப்பொழுது திடீர் என்று வேறொரு வருத்தமும் முளைத்தது சில நிமிடங்களுக்கு முன்பு கொஞ்சம் விஸ்கி சுவைத்தோமே அதன் கிருகிருப்பில் இவ்வளவு குழப்பங்களும் தலை தூக்குகின்றனவா ச அந்த பெண்ணின் முக்கை உடைக்க வேண்டும் என்கிற வீம்பில் ஒரே ஒரு சொட்டாக இருக்கட்டுமே என்று சுவைத்தது தவறுதான் தன் நினைவுகளிலே சிக்கியிருந்தமையால் டாக்டர் நாகலட்சுமி தனது படக்காட்சியை முடித்து விட்டதையும் வேணு கவனிக்கவில்லை என்ன யாராவது என்னுடன் வர பெயர் கொடுக்கிறீர்களா என்று அவள் புன்சிரிப்புடன் மறுபடி கேட்டதும் காதில் விழவில்லை இன்னும் சற்று வலுவாக அவனை இடித்தான் பக்கத்து நாற்காலியில் அமர்ந்திருந்த சிவசங்கரன் டெய் முட்டால் உன் பெயரை கொடு என்கிறேன் என்று அவன் கோபத்துடன் பள்ளிக்கு அடுத்தபடி ரகசியமாய் உரிமையை பிறகுதான் வேணுவுக்கு உணர்வு வந்தது சிவசங்கரனுக்காக சிவசங்கரன் சொல்படி நடந்து கொள்வதற்காக இங்கே வந்திருக்கிறோம் என்ற உண்மையும் உரைத்தது எழுந்து நின்று எஸ் டாக்டர் ஐ எம் வில்லிங் நான் உங்களுடன் வர தயார் என்று தெரிவித்துக் கொண்டான் தேங்க்யூ மிஸ்டர் என்ற டாக்டர் நாகலட்சுமி அவன் பெயரை தெரிந்து கொள்வதற்காக நிறுத்தினாள் வேணு தேங்க்யூ மிஸ்டர் வேணு கூட்டத்தில் கலகலப்பு பரவியது அவனையே நோக்கினார்கள் அனைவரும் இரண்டு நிமிடத்திற்கு முன்பு டாக்டர் நாகலட்சுமி என்னுடன் யார் வருகிறீர்கள் என்று அழைத்தபொழுது கடிகாரத்தில் வினாடி முள் நகர்வது போல் அவளுடைய பார்வை கூட்டத்தில் ஒவ்வொரு முகத்தின் மீதும் நின்று நின்று நகர்ந்த பொழுது அங்கே ஒரு தர்ம சங்கடமான நிசப்தம் நிலவியிருந்தது அதை உடைத்தவன் என்ற வகையில் பல ஜோடி கண்கள் அவனை பாராட்டின ஆனால் வேணுவின் கவனத்தை இழுத்த கண்கள் அவையல்ல நேர் முன் நாற்காலியில் உட்கார்ந்திருந்த அந்த பெண்ணின் பார்வையை தான் அவன் சற்றென்று கவனித்தான் அவள் பாதி திரும்பினார் போல் அவனை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் கண்களின் மூலம் அவள் ஏதோ சொல்ல முயலுகிற மாதிரி தோன்றியது ஆனால் அது என்னவென்று அவனுக்கு விளங்கவில்லை கூட்டம் முடிவடைந்து விட்டதால் அவரவர்கள் எழுந்து கொண்டு புறப்பட தயாரானார்கள் சிவசங்கரனும் தான் கடைசி நிமிடத்தில் காலை வாரி விட்டு விடுவாயோ என்று பயந்தே போனேன் ரைட்டோ தெருமுனையில் காரில் காத்திருக்கிறேன் வந்துவிடு என்று வேணுவுக்கு மட்டும் கேட்கும்படி சொல்லிவிட்டு கிளம்பினான் அதற்குள் டாக்டர் நாகலட்சுமி அவனிடம் அது வேணு உங்கள் பெயரையும் விலாசத்தையும் இதில் குறித்துக் கொடுங்கள் என்று தனது சிறிய டைரியை நீடினாள் பேனாவுக்காக பைகளை தடவினான் வேணு இதோ என்று யாரோ ஒரு பெண் தன் பேனாவை எடுத்து தந்தாள் ஒரு சில நிமிடங்களுக்குள் இங்கே பாப்புலராகி விட்டோம் என்று கண்டுகொண்டான் அவன் உள்ளத்தில் ஒரு உற்சாகம் பரவியது தன் விலாசத்தை குறித்து தந்துவிட்டு 
நான் எப்பொழுது புறப்பட வேண்டியிருக்கும் என்று நாகலட்சுமி கேட்டான் வந்து இந்த வாரம் முழுதும் ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொரு இடத்தில் எனக்கு லெக்சர் இருக்கிறது இன்னும் யார் யார் வருகிறார்கள் என்பதை பார்த்துக்கொண்டு கடைசியாக என் செலக்ஷனை வைத்துக் கொள்ள போகிறேன் பதினைந்தாம் தேதி என்னை இந்த விலாசத்தில் தயவு செய்து வந்து பாருங்கள் நீங்கள் எப்பொழுது வர வேண்டியிருக்கும் என்பதை பற்றி சொல்கிறேன் என்று விசிட்டிங் கார்டை கொடுத்தால் டாக்டர் நாகலட்சுமி அந்த முகத்தையும் முகத்தின் நிறத்தையும் கைகளையும் தங்க பிரேம் போட்ட மூக்கு கண்ணாடியையும் அறிவுச்சுடர் வீசும் கண்களையும் பார்க்க பார்க்க வேணுவுக்கு அந்த பழைய உறுத்தல் திரும்பவும் பிறந்தது இவளை எங்கோ பார்த்திருக்கிறோம் என்ற உறுத்தல் ஆனால் அவன் ஏதும் கேட்கும் முன் அவள் அகன்றுவிட்டாள் சிவசங்கரின் பங்களா வாசலில் கார் நின்றது சாஸ்திரி நகருக்கும் இந்திரா நகருக்கும் நடுப்பட்ட பகுதியில் அவன் வசிக்கிறான் என்று வேணுவுக்கு தெரியும் ஆனால் இவ்வளவு பகட்டான பங்களாவை எதிர்பார்க்கவில்லை கல்லூரி நாட்களில் கூட சிவசங்கரன் ஷோப்ரியன் யூனியன் எலெக்ஷன் என்றால் தன் பெயர் அச்சிட்ட பிளாஸ்டிக் பேட்ச்களை கல்லூரி மொத்தமும் விநியோகிப்பான் திருவல்லிக்கடி கோவிலில் இருந்து யானையை வரவழைத்து காலேஜ் வாசலில் நிற்க வைத்து வருவோருக்கெல்லாம் பூ தூவும்படி செய்வான் உள்ளே சென்றதும் வரவேற்பறையில் வேணுவை உட்கார சொல்லிவிட்டு மாடிக்கு சென்ற சிவசங்கரன் சில நிமிடங்களில் கையில் ஒரு நோட்டு கட்டையுடன் திரும்ப வந்தான் இரண்டாயிரம் ரூபாய் இருக்கிறது அட்வான்ஸாக வைத்துக்கொள் பணத்தையும் அவனையும் மாறி மாறி பார்த்தான் வேணு ஒரு விஷயம் சிவசங்கரன் என்ன எதுக்காக என்னை இந்த குழுவில் சேர சொன்னாய் என்று நீ சொல்லாவிட்டாலும் எனக்கு ஒரு ஊகம் இருக்கிறது வாட் புராதன சிலைகளை திருடி அயல் நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்கிறார்கள் சில பேர் புதையல்களை தேடி கண்டுபிடித்து அரசாங்கத்துக்கு தெரியாமல் எடுத்துக் கொள்கிறார்கள் வேறு சில பேர் அந்த மாதிரி வேலைதான் நீயும் செய்ய போகிறாய் என்றால் இப்பொழுதே சொல்லிவிடு அதற்கெல்லாம் உதவி செய்ய நான் சம்மதிக்க மாட்டேன் சிவசங்கரன் கடகட வென்று சிரித்து அந்த மாதிரி வேலை இல்லை சரிதானா பணத்தை வாங்கி கொண்டான் வேணு ம் பிழைக்க தெரியாத முட்டாள்கள் என்று ஆபீஸில் என் மேஜி மீது ஒரு பட்டியலை எழுதி வைத்திருக்கேன் நாளைக்கு போனது முதல் வேலையாக உன் பெயரை அதில் சேர்க்க வேண்டும் என்றான் சிவசங்கரன் வேணு மனதில் உற்சாகம் கொப்புளித்தது சிவசங்கரன் கொடுத்த பணத்தில் ராதைக்கு அல்வாவும் அன்னைக்கு புடவையும் அண்ணனுக்கு ஸ்பெஷல் ஊதுவத்தையும் வாங்கி கொண்டு போய் தந்தான் அவன் நெஞ்சில் ஒரு புத்துணர்ச்சி ஊற்று எடுத்தது என்ன மாதிரி வேலை என்று அண்ணன் கேட்டபொழுது மட்டும் திட்டமாய் பதில் சொல்ல முடியவில்லை பிறகு சொல்கிறேன் என்று கூறிவிட்டான் அவருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம் கதவின் வெளிப்புறத்தில் வெள்ளையாய் பதிந்திருந்த புஷ் பட்டனை அழுத்தி நான் வேணு அன்று பதினைந்தாம் தேதி டாக்டர் நாகலட்சுமி வர சொல்லியிருந்த தினம் அது ஒரு மாடி போஷன் கடற்கரையை பார்த்தவாறு வீடு இருந்ததால் குலுகுலு வென்று காற்று வீசியது உள்ளே எங்கேயோ பஸ்ஸர் ரீங்காரம் செய்வது அவனுக்கு கேட்டது சில வினாடிகளில் டாக்டரே வந்து கதவை திறந்தாள் வணக்கம் டாக்டர் உங்களை காலையிலேயே எதிர்பார்த்தேன் உள்ளே வாருங்கள் கல்லூரி பேராசிரியர்கள் பலர் ஆராய்ச்சி என்ற பெயரால் ரகலை செய்து கொண்டிருப்பதை நேரில் அவன் பார்த்ததுண்டு மூளைக்கு மூளை காகிதங்கள் சிதறி கிடக்கும் புத்தகங்கள் குப்புற கவிழ்த்து வைக்கப்பட்டிருக்கும் பல புத்தகங்களில் பென்சில் பேனா பிளேடு காகிதம் ஏதாவது ஒன்று அடையாளமாக வைக்கப்பட்டிருக்கும் சோஃபா முக்காலி நாற்காலி எல்லாவற்றின் கீழேயும் மேலேயும் காகிதங்கள் தான் யாரையாவது உட்கார சொன்னால் அவைகளை அப்படி அப்படியே தூக்கி இன்னொரு இடத்தில் குவிப்பார்கள் அப்படிப்பட்ட காட்சிகளை கண்டு பழக்கப்பட்ட வேணுவுக்கு அந்த அறையின் சுத்தம் பிரமிப்பாய் இருந்தது கச்சிதமாய் மூன்று கூடை நாற்காலிகளும் ஒரு ஸ்டீல் மேஜையும் அருகில் ஒரு ஸ்டீல் ரேக்கும் தான் இருந்தன சுவரில் இந்திய பிரதமரின் படமும் மேஜை மீது யார் என்று தெரியாத ஒரு பெரியவரின் படமும் காணப்பட்டன வீட்டில் குழந்தையே கிடையாது போலும் கப் சிப் என்று நிசப்தம் நிலவியது உட்காரும்படி வேணுவுக்கு கை காட்டிய டாக்டர் நாகலட்சுமி கங்கராஜுலேஷன்ஸ் உங்களை சேர்த்துக் கொள்வதென்று முடிவு செய்திருக்கிறேன் என்றாள் மகிழ்ச்சி மேஜி அடியில் உட்கார்ந்து ஒரு ஃபைலை சுறுசுறுப்பாக பிரித்தாள் டாக்டர் நாகலட்சுமி உங்களிடம் இரண்டு மூன்று பாயிண்ட்களை விலக்கிவிட வேண்டும் ஆர் யூ ரெடி சர்டன்லி நீங்கள் கிராஜுவேட் இல்லையா ஆமாம் பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி மெயினா பாட்னி ஆர்கியாலஜிக்கு ரொம்ப ரொம்ப தூரத்து உறவு என்று நாகலட்சுமி புன்னகை செய்தாள் கிட்டத்து உறவாக இருக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் எதுவும் சொல்லவில்லையே நான் வேலையில்லாமல் இருக்கிறேன் யார் வருகிறீர்கள் என்று கேட்டதும் கையை தூக்கினேன் அப்படியானால் முதலிலே சொல்லிவிடுகிறேன் இந்த வேலையில் ஊதியம் எதுவும் கிடையாது உங்கள் செலவை நீங்கள் தான் போட்டுக்கொள்ள வேண்டும் வேணு சிவசங்கரனை மனதில் நினைத்துக்கொண்டு ஷோர் என்றான் உங்களுக்கு அது ஏமாற்றமாக இல்லையே இல்லை பொதுவா இந்த மாதிரி அகழ்வாராய்ச்சிகளை தனிப்பட்ட முறையில் அரசாங்கம் அனுமதிப்பது கிடையாது நான் விசேஷ அனுமதி பெற்று 
ஐந்து பேர் கொண்ட குழுவை அமைத்திருக்கிறேன் அவரவர்கள் செலவை அவரவர்கள் பார்த்துக் கொள்வதாய் இருந்தால் மற்ற உதவிகளை செய்து தருவதாக ஆர்கியாலஜிக்கல் லாகாவில் சொல்லியிருக்கிறார்கள் வேணு சரி என்றோ உம் என்றோ சொல்லாமல் கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் டாக்டர் நாகலட்சுமியின் மேஜி மீது இருந்த பெரியவரின் புகைப்படத்தில் அவன் பார்வை லைத்திருந்தது என் கணவர் என்றாள் நாகலட்சுமி தான் சட்டென பிடிப்பட்ட அதிர்ச்சியை மறைத்துக் கொண்டு நினைத்தேன் என்றான் வேணு எமினென்ட் சயின்டிஸ்ட் டாக்டர் பாபாவுக்கும் டாக்டர் விக்ரமுக்கும் ரொம்ப வேண்டியவராக இருந்தார் இருந்தார் என்றால் அவள் நெற்றியை பார்த்தான் வேணு குங்குமம் இருந்தது இப்பொழுது பம்பாயில் ஒரு பிரைவேட் நர்சிங் ஹோமில் இருக்கிறார் உடம்பு நர்ஸ் பிரேக் டவுன் என்று பதில் கூறிவிட்டு அவள் மௌனமானால் சில கட நேரத்திற்கு நர்ஸ் பிரேக் டவுன் என்பது எந்த நோய்க்கு சுட்டப்படும் கௌரவ பெயர் என்பதை உணர்ந்ததால் வேணு பேசாதிருந்தான் ஆனால் அவளுடைய கலைஞ கண்களுக்கு ஆறுதல் தர வேண்டும் என்று நினைத்தவனாக நாம் எப்பொழுது புறப்பட வேண்டியிருக்கும் என்று பேச்சை மாற்றினான் சொல்கிறேன் அதற்கு முன் நீங்கள் இரண்டு மூன்று உறுதிமொழிகள் எனக்கு தர வேண்டும் அதைத்தான் சொல்ல ஆரம்பித்தேன் வேறு விஷயம் குறுக்கிட்டு விட்டது சாரி சொல்லுங்கள் நீங்கள் பார்வைக்கு நல்ல ஆரோக்கியமாய் இருப்பதால் தான் மற்ற கன்சிடரேஷன்களை பார்க்காமல் சேர்த்துக் கொண்டேன் இருந்தாலும் ஒரு டாக்டர் சர்டிபிகேட் கொண்டு வர வேண்டும் ஓகே டாக்டர் என்றான் வேணு அவள் இதழ்களில் இளநகை அரும்பியது யாராவது ஒரு பெரிய தொழிலதிபரிடம் ஒரு காண்டாக்ட் சர்டிபிகேட் வாங்கி வந்தால் நலம் உங்களை பற்றி எனக்கு எதுவுமே தெரியாது என்பதால் சொல்கிறேன் ஐ ஹோப் யூ டோன்ட் மிஸ்டேக் மீ நாட்டால் பிறகு என்ன கஷ்டம் இருந்தாலும் நானாக அனுப்பினால் ஒழிய நீங்களாக பாதியில் விட்டுவிட்டு போகக்கூடாது இது ஒரு வகையான ஜென்டில்மேன்ஸ் அக்ரிமெண்ட் போக மாட்டேன் என்ன நீங்கள் நம்பலாம் தேங்க்யூ மிஸ்டர் வேணு அவ்வளவுதான் இல்லை இன்னொன்று ஏதாவது விபத்து ஏற்பட்டால் நடக்காது என்று நம்புவோம் அப்படி ஒருவேளை நடந்தால் அதற்கு யாரும் பொறுப்பாளி இல்லை என்றும் நஷ்டஈடு எதுவும் கேட்க மாட்டீர்கள் என்றும் நீங்கள் எழுதி தர வேண்டும் தாராளமாய் அவ்வளவுதானே நாம் எப்பொழுது புறப்படுகிறோம் நீங்கள் இவ்வளவு துடியாயிருப்பதில் எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி விவசாயிகளுக்கு சீசன் இருப்பது போல் ஆர்கியாலஜிஸ்டுகளுக்கும் சீசன் உண்டு ஏறத்தாழ ஜனவரி முதல் ஜூன் வரை என்று வைத்துக் கொள்ளலாம் பிறகு மழைக்காலம் வந்துவிடுகிறது இது ஜான்வரி ஆமாம் இந்த மாதம் இருபத்தி மூன்றாம் தேதியை நாம் புறப்படுகிறோம் நீங்கள் என்னென்ன பொருட்கள் கொண்டு வர வேண்டும் என்று குறித்து வைத்திருக்கிறேன் தருகிறேன் அதற்கு முன்னால் நீங்கள் ஏதாவது பான மருந்துங்கள் எத்தனாம் தேதி என்று சொன்னீர்கள் இருபத்தி மூன்று ஏன் வேறு ஏதாவது வேலை இருக்கிறதா உங்களுக்கு ஒன்றுமில்லை ஞாபகம் வைத்துக் கொள்வதற்காக கேட்டேன் அடுத்த அறையில் குளிர்பதன பெட்டியை டாக்டர் நாகலட்சுமி திறக்கும் மோசை கேட்டது மேஜி மீது இருந்த வெற்று காகிதத்தில் பென்சிலால் கிருக்கி கொண்டு உட்கார்ந்திருந்தான் வேணு அவன் கை அவனையும் அறியாமல் இருபத்தி மூன்று என்ற எண்ணை எழுதி கொண்டிருந்தது சுற்றி சுற்றி அந்த இருபத்தி மூணின் மீதே விளம்பிக் கொண்டிருந்தவன் திடுக்கிட்டு நிமிர்ந்து உட்கார்ந்தான் அந்த இருபத்தி மூணு என்ற இலக்கம் சிரித்து சிறிதாக விஸ்வரூபம் எடுத்து அவன் கண்களுக்குள் புகுந்து மார்புக்குள் விரிந்து உடலெங்கும் பரவுவது போல் ஒரு பிரமை ஏற்பட்டது அந்த இருபத்தி மூணு என்ற எண்ணை எங்கேயோ எப்பொழுதோ பார்த்த நினைவு மீண்டும் அவனை உலுக்கியது கழுத்துப்புறத்தில் முத்து முத்தாக வியர்வை பொடிப்பதை அவன் உணர்ந்தான் அதே சமயம் இன்னொரு நினைவும் வந்தது அன்று நாகலட்சுமியிடம் பெயர் தந்தபொழுது தன்னுடன் பேச முயன்ற பெண்ணின் அழகிய பெரிய கண்கள் அந்த கண்கள் என்ன சொல்ல வேண்டின என்று அன்று தெரியவில்லை இன்று தெரிந்தது புதை பொருளும் வேண்டாம் ஆராய்ச்சியும் வேண்டாம் பேசாமல் போய்விடுங்கள் என்று அவை அவனிடம் தெளிவாக கெஞ்சின அத்தியாயும் ஒன்று வீட்டுக்குள் நுழைந்தபொழுது அந்நியின் குரல் உரத்து கேட்டது வேணு நடையிலேயே நின்றான் படித்து படித்து எவ்வளவு தரம் சொன்னேன் உனக்கு சின்னாய் அவளோட துணிகளை விட்டுவிட்டு மற்றதெல்லாம் கொண்டு வந்திருக்காயே என்று அவள் சொல்லிக் கொண்டிருந்ததிலிருந்து வந்திருப்பவள் சலவை துணி எடுத்து செல்லும் பெண் பிள்ளை என்று ஊகித்துக் கொண்டான் அந்த துணிங்க இன்னும் காயலமா ரெண்டு நாள்ல கொண்டாந்தறேன் என்றாள் செலவக்காரி அத்துடன் நிறுத்தாமல் சின்ன ஐயா அவளை உருப்படிகள உங்க கையால பொறுக்கி போட கூட மாட்டீங்க இப்ப என்னடானா அதுங்களை கொண்டு வரலன்னு இப்படி கத்துறீங்களே என்று கேட்டால் சிரித்து கொண்டே ஐய அது தெரியாதா உனக்கு என்று சிறுமி ராதையின் குரல் இடைவெட்டியது சித்தப்பாவுக்கு வேலை கிடைச்சிருச்சு பொன்னம்மா நிறைய சம்பளம் அம்மாவுக்கு புடவையெல்லாம் வாங்கி தந்திருக்கார் சித்தப்பா சி வாய மூடு என்று அண்ணி அவளை அதட்டினாள் கண்டிப்பா ரெண்டு நாள்ல துணிகளை கொண்டாந்தரேன் அம்மா என்று சொல்லிவிட்டு செலவைக்காரி புறப்பட்டாள் தொண்டியை செருமி கொண்டே உள்ளே நுழைந்தான் வேணும் பார் சித்தப்பா இந்த அம்மாவை என்று ஓடி வந்து அவனை கட்டி கொண்டாள் ராதை ஐந்து நிமிடம் பேசிக் கொண்டிருங்கள் ரசம் சாதம் எல்லாம் மாறி போய்விட்டது சுட வைத்து விடுகிறேன் என்றாள் அண்ணி ஆறி இருந்தால் பரவாயில்லை அண்ணி என்று 
வேணு சொன்னது அவள் காதில் விழுந்ததாகவே தெரியவில்லை நல்லா சொன்னீங்களே சித்தப்பா இனிமே முன்ன மாதிரி பழைய சோரெல்லாம் போடுவாங்களா என்ன என்று ராதை அவன் காதோடு கிசுகிசுத்தாள் தான் காண்பதையும் கேட்பதையும் நம்ப முடியாதவனாக மேஜி மொழியில் தொற்றினார் போல் உட்கார்ந்து கொண்டான் அவன் கையால் ஆகாதவன் அல்ல சம்பாதிக்க கூடியவன் தான் என்று ருசுவானதும் இந்த வீட்டுக்குள் அவன் நிலைமை எவ்வளவு உயர்ந்து விட்டது இந்த வேலை தற்காலிகமானதா நிரந்தரமானதா என்று தெரியவில்லை யோக்கியமானதா மோசடியானதா என்று முடிவாகவில்லை தாராளமான சம்பளமா இல்ல கைக்கு வாய்க்கும் சரியாக இருக்கக்கூடியதா என்று யாரும் சொல்லவில்லை அதற்குள்ளேயே அவன் மதிப்பு இப்படி ஏறிவிட்டதே வேணுவுக்கும் உற்சாகம் கொப்பளித்தது டாக்டர் நாகலட்சுமியின் குழுவில் இடம்பெறுவது குறித்து கொஞ்ச நஞ்ச தாய்க்கம் அவனிடம் இருந்திருக்குமானால் அந்த கணமே அது விடைபெற்றுக் கொண்டு விட்டது மாலை ஐந்து மணிக்கு பீட்டர்ஸ் ரோடில் ஒரு குறிப்பிட்ட இலத்தை அடைந்து கதவை தட்டினான் வேணு அங்கே ஒரு புகைப்படக்காரர் இருப்பதாயும் அவரை உடனே வந்து பார்க்கும்படி சொல்லுமாறும் அவனை கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள் டாக்டர் நாகலட்சுமி கதவு திறந்தது யார் நீங் இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்தபடி நின்றார்கள் அன்று டாக்டர் நாகலட்சுமியின் படக்காட்சியில் சந்தித்த அதே பெண் தான் கிருபாகரன் என்று புகைப்படக்காரர் என் அப்பா தான் உள்ளே வாருங்கள் என் பெயர் மோனி வேணு அவள் கண்களை தான் முதலில் கவனித்தான் அவனை எதிர்பாராமல் சந்தித்ததால் அதில் மகிழ்ச்சி பரவி இருந்தது ஏதோ புழுக்கமான இடத்தில் அவள் வேலையாக இருந்தால் போல் இருக்கிறது சிவந்த நெற்றியில் பொடித்திருந்த வேர்வையின் ஈரத்தில் இரண்டொரு கூந்தல் சொல்கள் ஒட்டி கொண்டிருந்தன கழுத்தில் அணிந்திருந்த மெல்லிய பவுன் சங்கிலியும் ஈரத்துடன் மின்மெடுத்தது சிறிது தூக்கினார் போல் இடுப்பில் சொருகி கொண்டிருந்த புடவை தலைப்பை அவிழ்த்து விட்டாள் அவள் கைகளில் தண்ணீர் சுட்டிக் கொண்டிருந்தது அந்த கைகளால் வேறு எதையும் தொட்டுவிடக்கூடாது என்று அவள் எச்சரிக்கையாக இருக்கிறாள் என்று வேணு புரிந்து கொண்டான் டாக் ரூமில் பிலிம் கழுவி கொண்டிருந்தேன் என்றாள் அவள் அவன் சந்தேகத்தை உணர்ந்தவள் போல் ஓ ஒரே வீட்டில் இரண்டு புகைப்பட மேதைகளா என்றான் வேணு தப்பு ஒரு புகைப்பட மேதை ஒரு புகைப்பட பேதை என்று கூறி அவள் சிரித்த பொழுது வேணுவும் சேர்ந்து சிரித்து விட்டான் அப்பாவோடு பழகி பழகி எனக்கும் கொஞ்சம் புகைப்பட கலை தெரியும் சில்லறை உதவிகள் செய்வேன் ஒரு நிமிடம் இருங்கள் கையை கழுவிக்கொண்டு இதோ வருகிறேன் என்று பரபரப்புடன் பேசினாள் டாக்டர் நாகலட்சுமி என்னை அனுப்பினார் உங்கள் அப்பா எங்கே வந்து அவர் ஏனோ அவள் குரல் தடுமாறியது தூங்கிக் கொண்டிருக்கிறார் என்றவள் வீட்டின் பின்புறம் சென்றாள் கையை கழுவிக் கொள்வதற்காக அரைவோரமாக ஒரு குட்டை மேஜையும் அதை சுற்றி மூன்று நாற்காலிகளும் இருந்தன வேணு உட்கார்ந்தான் அவள் தந்தை வெளியே போயிருக்கிறாரா வீட்டில் இருக்கிறாரா என்று கேட்க நினைத்தான் திடீரென யாரோ இருமிய மாதிரி இருந்தது இடப்புறம் இருந்த அறையிலிருந்து அந்த சத்தம் வந்தது என்று அறிந்தவனாக வாசலை மறைத்திருந்த திரையை சற்றை விலக்கி பார்த்தான் திருக்கிட்டான் கட்டிலில் குப்புறப்படுத்து கிடந்தார் ஒரு மனிதர் போர்வை பாதி கட்டிலிலும் பாதி தரையிலுமாக நழுவி கிடந்தது முகத்தை வாசற்புறமாக திருப்பிக் கொண்டு படுத்திருந்ததால் இரண்டு மூன்று நாட்களாக முக ஷவரமோ குளியிலோ இல்லாமல் கிடக்கிறார் என்று அறிய முடிந்தது பெருத்த உடம்பு கட்டிலிருந்து தொங்கிக் கொண்டிருந்த கையில் வெகு அகலமான ரிஸ்ட் வாட்ச் கட்டியிருந்தது வாயை கோணிக்கொண்டு ஓசையுடன் குரட்டை விட்டுக் கொண்டிருந்தார் கட்டிலுக்கு பக்கத்தில் இருந்த முக்காலியில் மது புட்டிகளும் கிளாஸ்களும் இருந்தன காலடி யோசை கேட்டது மோனி திரும்பி வந்து விட்டாள் தனக்கு அருகே அவள் மௌனமாக நிற்பதை உணர்ந்தான் வேணு அவளை ஏறிட்டு பார்த்தபொழுது அவள் தலை குனிந்திருந்தாள் சாரி மிஸ் மோனி நான் பார்த்திருக்க கூடாது என்றான் அவள் புன்னகை செய்தாள் இதில் மறைவு எதுவும் இல்லை எல்லோருக்கும் தெரிந்த விஷயம்தான் டாக்டர் நாகலட்சுமி இவரை பற்றி ரொம்ப உயர்வாக சொன்னார் ஆமாம் அவருடைய ஆராய்ச்சி பயணங்களுக்கெல்லாம் அப்பா தான் தவறாமல் போவார் புகைப்படம் எடுப்பதற்கு இவரை நம்பியா என்று ஏளனமாக வேணு சிரித்ததும் அவள் முகம் சுருங்கியது உடனே அவசரமாய் வேடிக்கைக்கு சொன்னேன் என்றான் பரவாயில்லை அப்பாவை பற்றி உங்களுக்கு தெரியாது வேலை என்று வந்துவிட்டால் மாத கணக்கானாலும் மதுவை தொடமாட்டார் என்றாள் பிறகு நீங்கள் என்று ஆரம்பித்தவள் ஏதோ கேட்க தயங்கினாள் என்ன டாக்டர் நாகலட்சுமியின் குழுவில் போக போறீங்களா நான் போனால் சந்தோஷமா போகாவிட்டால் சந்தோஷமா வேணு அவள் விழிகளை பார்த்தவாறு கேட்டான் போகாவிட்டால்தான் ஏன் ஏன் என்றால் அவள் ஏதோ சொல்வதற்கு ஆரம்பித்தாள் ஆனால் தன் பேச்சை அவன் ஏற்றுக்கொள்வானா மாட்டானா என்று சந்தேகம் ஏற்பட்டதோ என்னவோ சொல்ல வந்ததை சொல்லாமலே நிறுத்தி கொண்டாள் சொல்லுங்கள் மோனி என்றான் வேணு அவள் தன் கைவிரல்களை மெல்ல பிசைந்து கொண்டாள் ஒன்றுமில்லை ஏதோ தோன்றியது போவதென்று நீங்கள் தீர்மானித்த பிறகு நான் என்ன சொல்லி என்ன பிரயோசனம் அப்பொழுதுதான் அவளை முதல் முறையாக அவன் முழுமையாக பார்த்தான் அவள் குரலும் வாக்கியங்களை அவள் வெளிப்படுத்திய தாய்க்கமும் அவன் இதயத்தில் பதிந்தன முகத்தை தாழ்த்தி கொண்டு புடவை தலைப்பை நெருடிய வண்ணம் அவள் பேசிய முறை கண்களும் உதறுகளும் அசைந்த விதம் 
இதற்கு முன் அவன் ஒருபோதும் அனுபவித்திராத கிளர்ச்சியை அவன் மனதில் உண்டாக்கின சங்கடத்துடன் நான் கிளம்பட்டுமா என்று எழுந்து கொண்டான் உங்கள் அப்பா எழுந்து கொண்டதும் டாக்டர் நாகலட்சுமிக்கு போன் செய்ய சொல்லுங்கள் இருங்கள் காஃபி சாப்பிட்டுவிட்டு போகலாம் என்றவள் இதை பார்த்துக் கொண்டிருங்கள் என்று இரண்டு புகைப்பட ஆல்பத்தை தந்துவிட்டு சென்றாள் முதல் சில பக்கங்களை அலட்சியமாகத்தான் புரட்டினான் வேணு ஆனால் புகைப்படங்களின் விஷயங்கள் அவனை கவர்ந்தன ஐஸ்கிரீம் மண்டி அருகே அழுகின்ற குழந்தை நெற்கதிரை தோளில் போட்டுக்கொண்டு சிரிக்கும் விவசாய பெண் கோபுர மாடத்திலிருந்து சிறகடிக்க செலவிருக்கும் வெண்புரா நேரம் ஓடிக்கொண்டிருந்தது இன்னும் என் மோனி வரவில்லை எழுந்து எட்டி பார்த்தான் பிறகு சமையலறை வரை சென்றான் எதையோ நிம்பிக் கொண்டிருந்தால் அவள் வேணு வருவதை கண்டதும் இந்த பால்டின் இது திறக்கவே முடியவில்லை என்று அவனிடம் நீட்டினாள் நன்றி எதற்கு என்னையும் ஒரு பிரமுகராக மதித்து திறப்பு விழா செய்யும்படி அழைத்ததற்கு முதலில் திறங்கள் பிறகு ஓட்ஸ் ஆஃப் தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன் கத்தியை வாங்கிக் கொண்டு டின்னின் வாயை நெம்பினான் வேணும் அவள் அவன் தோலை உரசினார் போல் நின்று பார்த்துக் கொண்டிருந்தாள் மெல்லிய மூச்சு காற்று அவன் மீது பட்டது அவளை அடிக்கடி அவன் பார்த்து கொண்டான் இவள் கண்கள் தான் எவ்வளோ ஆழமாய் இருக்கிறது பேசும்பொழுது லேசாக இமைகளை மூடி மூடி பேசுகிறாள் இமை கால்கள் கூந்தலை காட்டிலும் கருப்பாய் இருக்கின்றன திடீரென்று ஆ என்று அலறினான் வேணு டின் மூடிய நெம்பிய பொழுது கத்தி தரித்து அவன் எடுத்து உள்ளங்கையை கிழித்து விட்டது சுரீர் என்று ஓர் எரிச்சல் குபுக் என்று ஒரு சிவப்பு கோடு ஐயையோ கையை கிழித்து கொண்டு விட்டீர்களே என்று பதைத்து போன மோனி ஒரு துணியை எடுத்து ரத்தத்தை துடைக்க முயன்றாள் ஆனால் அந்த சிறிய காயத்தை காட்டிலும் பெரியதான இன்னொரு வழியை வேணு அனுபவித்தான் சாட்டியடி விழுந்தார் போல் துள்ளி நிமிர்ந்து உட்கார்ந்து கொண்டு தன் உள்ளங்கை காயத்தையே பார்த்தான் கண்கொட்டாமல் இதே எரிச்சல் இதே காயம் அவன் நினைவை தட்டிவிட்டது அந்த இடிபாடுகளையும் டாக்டர் நாகலட்சுமியும் எங்கோ பார்த்தோம் எப்பொழுது பார்த்தோம் என்று குழம்பினானே அதெல்லாம் தெல்ல தெளிவாய் புலப்பட்டன கிட்டத்தட்ட ஓராண்டுக்கு முன்னால் அவன் கண்ட கனவில் தான் பார்த்திருக்கிறான் அந்த கனவு இப்பொழுதுதான் கண்ட மாதிரி கிடுகிடு என்று அவனுக்கு ஞாபகம் வந்தது அது ஒரு பழங்கால கோட்டை அல்லது அரண்மனையோ எதுவென்று தெரியவில்லை சுரங்கப்பாதை போல் தோன்றுகிறது வழி எங்கும் கல்லு முள்ளுமாக இருக்கின்றன சுருக் சுருக் என்று அவன் உள்ளங்காலை குத்துகின்றன கற்கள் இழிந்த சுவர்களின் துருத்திய பகுதிகளும் மரங்களின் கிளைகளும் அவனை உரசுகின்றன சில இடங்களில் பலமாக உரசி சட்டை கிழிந்து விட்டது தோளிலும் முதுகிலும் சிராய்ப்புகள் கூட ஏற்பட்டிருக்கின்றன தலையிலேயே அடிக்கடி ஏதாவது இடிப்புதால் அவன் குடிந்து கொண்டே செல்கிறான் வழித்தெடுக்கிற மாதிரி இருட்டு பரவி இருக்கிறது அவனுக்கு இரண்டனை முன்னால் ஒரு பெண் வழிகாட்டி கொண்டு செல்கிறாள் அவள் கையில் உள்ள டார்ச் விளக்கிலிருந்து தண்ணீர் பீச்சடிக்கிற மாதிரி வெளிச்சம் கற்றையாக பாய்ந்து கொண்டிருக்கிறது சருகுகளும் புழுதியும் கல்லும் புல்லும் அந்த ஒளியில் பல பலவென்று ஒரு கணம் மின்னி மறுகணம் இருட்டினால் விழுங்கப்படுகின்றன நூற்றாண்டு நூற்றாண்டாக குப்பை குளங்கள் குவிந்து கிடந்ததால் மூச்சடைக்க செய்யும் நெடியை அவன் நாசி உணர்கிறது ஒளிப்பெருக்கியை வைத்து மிகைப்படுத்திய மாதிரி இருவருடைய காலடி யோசைகளும் சரக் சரக் என்று பெரியதாய் கேட்கின்றன சிக்கிக் கொண்ட சுவர் கோழிகளின் நொய்யும் சாகப்போகும் தவளைகளின் கெக்கேயும் இடைவிடாமல் இறைக்கின்றன குபீர் என்று வெளிப்பட்டு அவன் கால்களுக்கிடையே புகுந்து ஓடுகிறது ஓர் எலி அந்த பெண் எதுவும் பேச காணும் அவனும் தான் ஆனால் அவன் மனதுக்குள் ஒரே ஆத்திரமாக இருப்பது மட்டும் தெரிகிறது கார்ச்சட்டியின் பைக்குள் கைவிடுகிறான் சிலீர் என்ற எக்கின் ஸ்பரிசம் அவன் இருதயத்தை தொட்டது போல் இருக்கிறது குத்து கத்தி எதற்காக அது சட்டை பயில் வந்தது யார் வைத்தார்கள் தெரியவில்லை அதன் கூர்மையை அவன் விரல்கள் நெருடுகிறது உடைந்தும் சிதைந்தும் இருந்த போதிலும் ஒவ்வொரு படியாக இறங்கி கொண்டிருக்கிறோம் என்று அவனுக்கு தெரிகிறது ஒன்று ரெண்டு என்று அவனை யார் என்ன சொன்னார்கள் யாரும் இல்லை இருந்தாலும் அவன் எண்ணிக்கொண்டே இறங்குகிறான் இருபத்தி மூன்று என அவன் எண்ணும் பொழுது உடம்புக்குள் பல இரத்த நாளங்கள் வெடித்து உடைப்பு ஏற்பட்ட மாதிரி இருக்கிறது உஷ்ணமான ரத்தத்தில் குளிப்பது போல் ஒரு பிரமை பிறக்கிறது அந்த பெண் நிற்கிறாள் திரும்பி அவனை பார்க்கிறாள் அவள் முகத்தில் ஒரு பாதியில் வெளிச்சமும் மறு பாதியில் இருட்டும் படந்துள்ளது மென்மையாய் படிந்திருந்த கூந்தல் எங்கிருந்தோ விரென வீசும் காற்று காரணமாக தேங்காய் நார் போல் சிலுசிலுத்து கொண்டு குத்திட்டு நிற்கின்றது ரோஜா செம்மையான அவள் கண்ணம் நிற மாறி அங்கே சவத்தின் வெளுப்பு குடியேறுகிறது இன்னும் கொஞ்ச தூரம் தான் பாதை முடிவுக்கு வந்து விடுவோம் என்று அவள் அவனை பார்த்து கூறுகிறாள் நான் வரமாட்டேன் என்கிறான் அவன் கார்ச்சட்டை பையிலுள்ள கூர்கத்தியை அவன் கை இருக பிடிக்கிறது வரமாட்டாயா பெரிய நகைச்சுவையை கேட்டது போல் அவள் நகைக்கிறாள் அந்த நகைப்பில் வேறு பல ஒளிகள் திடீரென்று அடங்கி விடுகின்றன அந்த நகைப்பு ஒன்று மட்டுமே இடிபாடுகளில் மோதி எதிரொலித்து திரும்புகிறது அவள் கையை நீட்டுகிறாள் 
நோ என்று வீரிடுகிறான் அவன் இல்லை வீரிடம் எழுகிறான் அந்த கூச்சல் அவன் அடிவயிற்றிலிருந்து புறப்பட்டு தொண்டைக்கு வருவதற்குள் நடுவிலேயே எங்கேயோ மறுத்து விடுகிறது அவள் கை அவனை நோக்கி மேலும் நீண்டு வருகிறது சடக்கென்று பின்வாங்கி பக்கவாட்டாக அவளை மோதி கீழே தள்ளுகிறான் அவள் இரண்டு மூன்று முறை உருண்டு புரண்டு மல்லாந்து விழுகிறாள் அவன் தனது வலது கையில் குத்து கத்தியை எடுத்து அவள் மார்புக்கு நேரே ஓங்குகிறான் வேண்டாம் குத்தாதே என்று கூவுகிறாள் அவள் எப்படியோ தன் கைகளில் ஒன்றை விடுவித்துக் கொண்டு அவருடைய கத்தி பிடித்த கையை அழுத்தி வளைத்து அவன் பக்கமாகவே திருப்புகிறாள் அவனுடைய இடது உள்ளங்கையிலேயே கத்தியின் முனை கிழித்து விடுகிறது குபுக்கு என்று ரத்தம் வருகிறது குங்குமத்தால் கோடு போட்ட மாதிரி அவனுடைய ஆத்திரம் பன்மடங்கு பெருக்குகிறது உச்சி மண்டையில் வெப்பம் ஏறி எந்த வினாடியும் எடுத்துவிடும் போல் கொந்தளிப்பு ஏற்படுகிறது மறுபடியும் அவள் கையை வளைத்து அமுக்கி கத்தியை ஓங்குகிறான் இம்முறை அவன் ஏமாறவில்லை குத்துகிறான் கத்தியை சிரமத்துடன் உருவி எடுத்து இன்னொரு முறை குத்துகிறான் சரக்கென்று பேச்சும் உஷ்டமான ரத்தம் அவன் முகத்தில் நினைக்கிறது தண்ணீர் கொட்டி அணைத்த அடுப்பு போல் அவள் மார்பு சத சத வென்று கூழாகிறது அவன் அவளை விட்டு எழுந்து கொள்கிறான் புரண்டு உருண்ட பொழுது அவள் புடவை அவன் கால்களை சுற்றி கொண்டிருந்ததால் இடறி விழுகிறான் புடவிலிருந்து காலை விழுவித்துக் கொண்டு அலங்கோலமாய் வளைந்து முடங்கி திரும்பி கிடக்கும் அவளை பார்க்கிறான் கெட்ட விழுந்திருக்கும் டார்ச் விளக்கை எடுத்து வந்து அவள் முகத்தில் அடித்து பார்க்கிறான் அவள் அந்த பெண் டாக்டர் நாகலட்சுமி வேணோ மிஸ்டர் வேணோ என்ன உங்களைத்தான் என்று அவனை உலுக்கினாள் மோனி அவன் நன உலகத்துக்கு வந்தான் என்ன கூர்மையாக எவ்வளோ திருச்சினயமாக அந்த கனவு ஞாபகம் இருக்கிறது அப்பொழுது அனுபவித்த உணர்வுகள் கேட்ட சப்தங்கள் முகர்ந்த மனங்கள் தொட்ட ஸ்பரிசங்கள் அனைத்தும் இப்பொழுதுதான் இரண்டு நிமிடத்திற்கு முன் ஏற்படவே போல் நினைவுக்கு வருகிறதே ஆனால் எவ்வளோ பைத்தியகாரத்தனமான சொப்பனம் டாக்டர் நாகலட்சுமியாவது அவனாவது குத்தி கொலை செய்வதாவது ரொம்ப எரிச்சலாகிவிட்டதா மயக்கம் அந்த மாதிரி கண்ணை மூடிக்கொண்டு விட்டீர்களே என்றாள் மோனி அவன் கைக்கு துணி சுற்றியபடியே அவன் தன் உள்ளங்கையே பார்த்து கொண்டான் இல்லை இல்லை இது ஒரு பெரிய காயமா என்று எழுந்து கொண்டான் வெயிலில் தொடர்ந்து வரும் நிழல் போல அந்த கனவில் கண்ட காட்சிகள் அவனை விட்டு அகல மறுத்தன அவன் தன்னைத்தானே ஆராய்ந்து கொண்டான் அவன் முரடன்தான் சுருக்கு என்று கோபம் வருவது உண்டுதான் அதிக பிரசங்கித்தனமான கேள்வி என்று தோன்றினால் அப்படி கேட்டவருக்கு மண்டியில் எடுத்தார் போல் பதில் கொடுக்கிறவன் தான் மாயவரத்தில் ஒரு கல்யாணத்துக்கு போயிருந்த பொழுது அபஸ்வரமாக வாசித்த நாதசுரக்காரரிடம் சண்டை போட்டிருக்கிறான் மினர்வா தியேட்டரில் படம் பார்த்துவிட்டு ஆண்டர்சன் தெரு வழியே திரும்பிக் கொண்டிருந்த பொழுது ஒரு ரிக்ஷாக்காரன் குடிவெறியுடன் தன் மனைவியின் முடியை பிடித்து இழுத்து புரட்டியதை கண்டதும் குறுக்கே புகுந்து அவனை அடித்து தானும் அடிபட்டிருக்கிறான் மயிலாப்பூர் ஓட்டல் ஒன்றில் காஃபியில் தூசி விழுந்திருக்கிறதென்று காட்டியும் சர்வர் வாதாடியதால் அவ்வளோ பேருக்கு மத்தியில் அந்த காஃபியை வாஷ்பேசனில் கொட்டிவிட்டு பில்லை கிழித்து முதலாளியின் மேஜி மீது எரிந்துவிட்டு வெளியேறி இருக்கிறான் ஆனால் கொலை கோழைத்தனத்திலும் கோழைத்தனமாக ஒரு நடுத்தர வயது பெண் பிள்ளையை போய் கத்தியால் சதக் சதக் என்று குத்தும் அளவுக்கா ஒரு நாளும் அவன் அந்த அளவுக்கு வெறியனாக ஆக மாட்டான் அதுவும் டாக்டர் நாகலட்சுமியை கொலை செய்யும்படி என்ன பகைமை ஏற்படும் கற்பனையை எவ்வளவுதான் தீட்டி பார்த்தாலும் தான் ஒரு கொலைக்காரனாக ஆவோம் என்று அவனால் என்ன முடியவில்லை நான் வருகிறேன் உங்கள் அப்பா எழுந்து கொண்டதும் சொல்லுங்கள் என்று கூறிவிட்டு கிளம்பினான் நான் சொன்னதை கேட்க மாட்டீர்களா என்றால் அவள் கெஞ்சும் குரலில் எது நீங்கள் போக வேண்டாம் என்றேனே மோனி என்று அழைத்தவன் அவள் முகத்தையே பார்த்தபடி நின்றான் உங்களுக்கு என்னை பற்றி அதிகம் தெரியாது வேலை இல்லாமல் சம்பளம் இல்லாமல் நான் பட்ட அவமானங்களை பற்றி உங்களுக்கு தெரியாது இப்பொழுதுதான் முதல் தடவையாய் ஒரு வேலை கிடைத்திருக்கிறது இப்பொழுதுதான் நான் மனிதனாயிருக்கிறேன் இதையும் இழந்துவிட்டு நிற்க நான் மடையனல்ல போகத்தான் புகிறேன் வேலையா சம்பளமா என்றாள் மோனி அவன் பேச்சு புரியாதவளாக டாக்டர் நாகலட்சுமியின் குழுவில் சேர்வதற்கு சம்பளம் ஏது வாலண்டரி வேலை அல்லவா அது உங்கள் செலவை நீங்களே பார்த்துக் கொள்ள வேண்டியிருக்கும் என்று டாக்டர் நாகலட்சுமி சொல்லவில்லை அவனால் அந்த கேள்விக்கு பதில் குறை இயலவில்லை நான் கட்டாயம் போகத்தான் போகிறேன் என்று மறுபடியும் ஒரு தடவை சொல்லிவிட்டு புறப்பட்டான் அத்தியாயம் நான்கு ஏமா மோனி இந்த பால்டீன் பாதி திறந்து வைத்திருந்தது வீணாகிவிட்டதே எரிந்துவிடலாமே என்று சமையல்கார அம்மா கேட்டாள் சமையல்காரி மட்டுமில்லாமல் தூரத்து உறவு கூட ஆகவே மோனியை எஜமானியம்மாள் என்று அவள் குறிப்பிடுவது கிடையாது தோளில் மாட்டியிருந்த டிரான்சிஸ்டரை நிறுத்தாமலேயே எழுந்து வந்தாள் மோனி 
எந்த டின் பாட்டி இதுதான் அன்று நான் கடைக்கு போயிருந்த பொழுது யாரோ வந்தார்கள் என்று திறந்ததாக சொன்னாயே பாதி வாய் திறந்திருந்த அந்த பால்டினை கையில் எடுக்கும் பொழுதே மோனியின் மனதுக்குள் மகிழ்ச்சி பரவியது அந்த வேணுவின் கைப்பட்ட பால் புட்டி அளவா இது மூடியை திறக்கப் போய் அவன் உள்ளங்கையை கிழித்து கொண்டதும் அவள் அதற்கு கட்டுப்போட்டதும் அவளுக்கு ஞாபகம் வந்தன டாக்டர் நாகலட்சுமி நடத்திய படக்காட்சியில் முதன் முதலாக வேணுவை சந்தித்த வினாடியிலேயே அவனுக்கும் தனக்கும் ஏதோ ஒரு பிணைப்பு இருப்பது போன்ற உணர்வை அவள் அடைந்தாள் அந்த பிணைப்பை எந்த சக்தி எப்படி ஏற்படுத்தியது என்று அவளுக்கு புரியவில்லை அதனால்தான் அன்று அவன் அவளிடமிருந்து விலகிய போதிலும் கூட அவனுடன் வழியை சென்று பேச வேண்டும் என்ற ஆவல் ஏற்படுத்து போலும் அந்த அந்தரங்கமான பிணைப்பு உண்மையானதாக இருக்க வேண்டும் இல்லாவிட்டால் அடுத்த முறை வேணுவே அவளை தேடிக்கொண்டு வந்திருப்பானா அவனுக்கு ஏதோ ஆபத்து ஏற்பட போவது போலவும் அதிலிருந்து அவனை காப்பாற்ற வேண்டியது தன் கடமை போலவும் அவளுக்குள் தோன்றி கொண்டிருப்பதும் கூட அந்த இனம் தெரியாத சக்தியின் விளையாட்டு தான் ஏன் என்னை போக வேண்டாம் என்கிறீர்கள் என்று அவன் கேட்டபொழுது அவளால் பதில் கூற முடியாமல் போனது கூட அதனால் தானோ பாசலில் ஒரு டாக்ஸி வந்து நின்றது அவள் தந்தை கிருபாகரன் பேப்பரில் சுற்றிய பெரிய பார்சல்களை மார்போடு அணைத்தவாறு கீழே இறங்கினார் முன்சீட்டில் உட்கார்ந்திருந்த ஒருவரிடம் கமன் மிஸ்டர் கபூர் என்று அழைத்தார் மோனி அப்பாவின் கையில் உள்ள பார்சல்களை பார்த்தால் ஒரு பார்சல் அவரது புகைப்படத் தொழிலுக்கு தேவையான பொருட்கள் டாக்டர் நாகலட்சுமியுடன் புறப்படவிருப்பதால் அவைகளை வாங்கி வந்திருக்கிறார் அந்த வரையில் ஆறுதல் அடைந்த உள்ளம் மறு பார்சலை கண்டதும் கூம்பியது மூன்று புத்தம் புதிய மது புட்டிகள் சந்திரா ஒயின்ஸ் கடையிலிருந்து வரப்போகிற பில் ஐநூறுக்கு வரப்போகிறதோ அறுநூறுக்கு வரப்போகிறதோ இவள் தான் என் டாக்டர் மோனி என்று கிருபாகரன் அவளை அறிமுகப்படுத்தினார் வந்தவருக்கு மோனி இவர் மிஸ்டர் கபூர் பம்பாயிலிருந்து வருகிறதே போட்டோ இன்டர்நேஷனல் பத்திரிகை அதன் ஆசிரியர் வணக்கம் உட்காருங்கள் என்று வரவேற்பு அறையில் அவரை அமர்த்தி மின்சார விசிறியை தட்டிவிட்டாள் மோனி பற்றலாய் கருவலாய் பார்ப்பதற்கு என்னவோ போலிருந்த அந்த மனிதரை பார்க்க பார்க்க அவளுக்கு ஏதோ சந்தேகம் உண்டாயிற்று கிருபாகரன் இதோ வருகிறேன் என்று பாத்ரூமுக்கு சென்றார் முகம் கழுவி கொள்வதற்காக போகும்பொழுது மோனியிடம் ஜாடை காட்டி தனியே அழைத்து அவ ரொம்ப பெரிய மனிதர் நாசுக்காக இரண்டு வார்த்தை பேசு அரட்டி அடிக்காது என்று எச்சரித்து விட்டு சென்றார் உதறி சுழித்தபடி மோனி திரும்பி வந்து கப்பூரின் எதிரில் அமர்ந்து கொண்டாள் கண்களை மூடிக்கொண்டு கூறிய பார்த்தபடி அமர்த்தலாக ஜனவரி மாதத்தில் கூட என்னமாய் புழுக்கம் என்றாள் ஆமாம் என்று கபூர் சொன்னதுதான் தாமதம் சடக்கு என்று நிமிர்ந்து உட்கார்ந்தவள் நீங்கள் வடக்கத்திக்காரர் என்று நினைத்தேனே தமிழ் தெரியுமா என்றாள் அவர் மிடறி விழுங்கினார் வந்து நான் இருக்கிற இடத்திலேயே ஏராளமான தமிழர்கள் இருக்கிறார்கள் ஏன் என் ஆபீஸில் கூட முக்கால்வாசி பேர் தமிழர்கள் தான் இருந்தாலும் கூட இவ்வளவு நன்றாக தமிழ் பேசுவது ஆச்சரியம்தான் உங்கள் பத்திரிகை பேர் என்னவோ சொன்னாரே அப்பா போட்டோ மேகசின் அப்பா வேற ஏதோ பேர் சொன்ன மாதிரி இருந்ததே வீக்லியா மந்த்லியா வீக்லி தான் ஓ என்ன இருநூறு பக்கம் இருக்குமா ஆமாம் பக்கத்துக்கு பக்கம் போட்டோவாகத்தான் இருக்கும் இல்லையா நான் பார்த்ததில்லை அதான் கேட்கிறேன் ஆமாம் ஆமாம் எல்லாம் போட்டோக்கள் தான் போட்டோ என்றால் நியூஸ் பிரிண்ட் காகிதத்தில் அச்சிடுவது நன்றாயிருக்காதே எல்லாம் ஆர்ட் பேப்பராகத்தான் இருக்கும் ஆமாம் விலை என்ன விலை முப்பது பைசா மிஸ்டர் கபூர் எழுந்திருங்கள் தயவு பண்ணி எழுந்திருங்கள் சொல்கிறேன் மோனியின் குரல் கோபத்துடன் உயர்ந்தது இருநூறு பக்கம் ஆர்ட் பேப்பரில் அச்சிட்ட பத்திரிகையின் விலை முப்பது பைசாவா நிஜத்தை சொல்லுங்கள் உங்கள் உண்மை பெயர் என்ன நான் என்ன கபூர் கபூரும் இல்ல ராஜும் இல்ல உண்மையை சொல்றீங்களா இல்ல போலீஸ கூப்பிடுமா பெரியசாமி எந்த ஊர் இங்கே தான் மந்தவெளி என்றவர் ரோஷத்துடன் உங்க அப்பா தான் என்னை அழைத்து வந்தார் எனவோ ரொம்ப விரட்டுறீங்களே என்று சொல்லிவிட்டு செருப்பை மாட்டிக்கொண்டு வேகமாக வெளியேறினார் பாத்ரூமிலிருந்து சீட்டியொலியுடன் திரும்பிய கிருபாகரன் காலியாய் இருந்த நாற்காலியை கண்டு திருக்கிட்டார் மோனி எங்க அவர் மிஸ்டர் கபூர் மெயில் பத்திரிகை படுத்துக் கொண்டிருந்த மோனி தலையை நிமிர்த்தவில்லை பெரியசாமி தானே மந்தவெளிக்கு போயிட்டார் என்றால் அலட்சியமாக மோனி என்ன விளையாடுகிறாய் அவளுக்கு கோபம் பீரிட்டு கொண்டு வந்தது அடக்கி கொண்டாள் பேப்பரை நிதானமாக மடுத்து வைத்து விட்டு எழுந்து அப்பாவின் முன்னே நின்று கொண்டாள் இது பழையிற்றிக்கப்பா முன்ன அம்மா இருந்த காலத்திலே ஒருமுறை செய்திருக்கிறீர்கள் 
ட்ரிக்கா எது யாராவது ஒரு தெரிந்த ஆளை வலுக்கட்டாயப்படுத்தி வீட்டுக்கு அழைத்து வருவது அவர் வெளியூர்லிருந்து வந்திருக்கிற முக்கியமான சிநேகிதர் என்று சொல்ல வேண்டியது அவருக்கு உபசரிக்கிற சாக்கில் நீங்க அளவுக்கு மேல ட்ரிங்க் சாப்பிட வேண்டியது மோனி இவர் நிஜமாகவே அப்பா எங்க என் கண்களை பார்த்து சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் நீங்கள் வெளியே புறப்படுகிற பொழுதே சொன்னேனே இல்லையா இன்றைய கோட்டா மூன்று ஸ்மால் ஆகிவிட்டது திரும்பி வந்து கேட்கக்கூடாது என்று கண்ணெடுத்து சொல்லவில்லை அது கூட லார்ஜாகவே போட்டுக் கொடுத்தேன் திருப்பி வந்து கேட்க மாட்டேன் என்று வாக்களித்து விட்டு தானே சாப்பிட்டீர்கள் முதலில் சில வினாடிகள் கிருபாகரன் தலையை குணிந்து கொண்டு நின்றிருந்தார் பிறகு திடீர் என்று கோபம் வந்துவிட்டது நீ ஒன்றும் எனக்கு புத்தி சொல்ல தேவையில்லை ஷட் அப்ப என்று கூச்சலிட்டு விட்டு மது புட்டிகளை வாரி எடுத்து அணைத்து கொண்டு தன் அறைக்கு சென்று கதவை தாளிட்டுக் கொண்டார் அப்பா திறக்க போறீங்களா இல்லையா என்று இறைந்தபடி கதவை படப்பட வேண்டு தட்டினாள் கைதான் வலித்தது அறைக்கு வெளியே கிடந்த நாற்காலியில் கிழிந்த நாராக தொய்ந்து விழுந்தாள் எதிரே சுவரில் மாட்டியிருந்த புகைப்படத்திலிருந்து அவளுடைய இறந்து போன அம்மா சிரித்துக் கொண்டிருந்தாள் ரொம்ப இயற்கையாக சிரிக்கும் படம் அவள் அப்பாவே எடுத்தது எவ்வளவோ பத்திரிகைக்காரர்கள் கண்காட்சிக்காரர்கள் கேட்ட போதிலும் அந்த படத்தை மட்டும் அவர் கொடுத்ததே இல்ல அம்மாவை பார்த்து ஆத்திரம் வந்தது மோனிக்கு சிரிக்கிறாயா என் நிலைமையை கண்டு ஏதரா இப்படி ஒரு வயது வந்த பெண்ணை குடிகார தந்தையிடம் ஒப்படுத்தி விட்டு போனோமே என்கிற வருத்தமோ அனுதாபமோ இல்லாமல் சிரிக்கிறாய் இல்லையா நன்றாக சிரி எனக்கும் ஒரு காலம் வரும் எந்த மனிதரை திருத்த முடியாமல் திருத்த தெரியாமல் கண்ணீரை வெள்ளமாக பெருக்கிக் கொண்டு அதிலேயே நீ மூழ்கி இறந்து போனாயோ அதே மனிதரை நான் திருத்தி காட்டுகிறேன் பார் திருத்திய பிறகு அவரையும் பக்கத்தில் வைத்துக் கொண்டு உன் எதிரில் நின்று இடி இடி என்று சிரிக்கிறேன் பார் என்று சவால் விட்டுவிட்டு கண்களை துளைத்துக் கொண்டாள் மோனி இப்பொழுது எவ்வளவோ தேவலை இரண்டு வருடம் முன்பு நிலைமை ரொம்ப ரொம்ப மோசம் எந்த புகைப்படக்காரரும் கனவு கூட காண முடியாத அளவுக்கு கிருபாகரன் சம்பாதித்தார் ஆனால் ஏறத்தாழ முக்கால் பங்கு மது கடைகளுக்கு போய்விடும் மோனியின் அம்மா அவர் பழக்கத்தை அடியோடு நிறுத்த பார்த்தால் முடியவில்லை பிறகு ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைக்க பார்த்தால் ஓரளவுதான் முடிந்தது அப்படியும் அவளை ஏமாற்ற எவ்வளவோ வழிகள் கிளப்பிலேயே நன்றாக போட்டுவிட்டு வீட்டுக்கு வந்து எடு எடு என்பார் பழ வாசனை வருகிறது ஏற்கனவே சாப்பிட்டிருக்கிறீர்கள் என்பாள் அம்மா ஐயோ வெளியிலேயா எவன் கொடுக்கிறான் எனக்கு அப்படியே கொடுத்தாலும் எனக்கு ஏது நேரம் என்பார் இந்த வருத்தத்திலேயே அவள் காய்ச்சலில் படுத்துவிட்டாள் ஒரு வாரம் பத்து நாள் என்று ஜுரம் அடுத்தது பிறகு டைஃபாய்டாக மாறியது இறுதியில் அவளை கொண்டும் போய்விட்டது கிருபாகரன் அந்த அதிர்ச்சியில் கொஞ்ச நாள் மாறியிருந்தார் படிப்பை பாதியில் நிறுத்தி கொண்ட மோனி அப்பாவின் தொழிலுக்கு உதவியாக இருந்தபடி அவரை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக திருத்த முயன்று கொண்டிருக்கிறாள் அப்படியும் நடுநடுவே வழக்கத்தை காட்டிலும் அதிகமாக குடிப்பதற்காக சற்று முன்னால் எவனையோ அழைத்து வந்த மாதிரி ஏதாவது நாடகமாடுவார் கிருபாகரன் சாத்தியிருந்த கதவை ஆத்திரத்துடன் நோக்கினாள் மோனி அதே நேரம் அவரும் கதவை திறந்து கொண்டு தலையை நீட்டினார் கண்கள் சிவந்து தலை களைந்து உடை தாறுமாறாக இருந்தது ஏய் மோனி எத்தனை தரம் உனக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் பிரிட்ஜில் எப்பொழுதும் நாலு சோடா இருக்க வேண்டும் என்று ஒன்று கூட இல்லையே ம் என்றார் நாக்கு குளர பொறுமையை வரவழைத்துக் கொண்டாள் மோனி அவரது கையை பிடித்து அழைத்து சென்று நாற்காலியில் உட்கார்த்தி வைத்தாள் சொல்வதை கேளுங்கள் அப்பா இன்றைக்கு இத்தோடு போதும் இதற்கு மேல் சாப்பிடாதீர்கள் வேண்டாம் நாளைக்கு தலைவலி வயிற்று வலி என்பீர்கள் அனாசின் எங்கே சாரிடான் எங்கே என்று பரப்பீர்கள் நியூட்ரலைசர்களை விழுங்கிவிட்டு சிடு சிடு என்று வீட்டையே நரகம் பண்ணுவீர்கள் சொன்னால் கேளுங்கள் இதற்கு மேல் நானும் விஸ்கி போட்டு தரமாட்டேன் நீங்கள் போட்டுக்கொள்ளவும் விடமாட்டேன் என்று நயமும் பயமுமாக சொல்லி அவரை படுக்க செய்தாள் உன்னால பெரிய தொல்லையா போய்விட்டது இரு இரு என்று குமரிக்கொண்டே படுத்தார் கிருபாகரன் கதவை மெல்ல சாத்தி கொண்டு மோனி வெளியே வந்தவள் வாசற்புறம் புயலெடுத்த மாதிரி சந்தடி கேட்பதை உணர்ந்தாள் தெருவில் ஒரு ஜீப் நின்று கொண்டிருந்தது அதிலிருந்து குதித்து இறங்கிய மனிதர் மடையன்களையும் முட்டாள்களையும் கட்டி கொண்டு மாரடைப்பதை என் பிழைப்பா போய்விட்டது ச என்று சொல்லிக்கொண்டே உள்ளே வந்தார் அவ்வளவு மன உளைச்சல்களுக்கிடையேயும் மோனியின் முகத்தில் மலர்ச்சி பரவியது வருகிறவரை அவளுக்கு தெரியும் டி ராமசாமி என்பதை சுருக்கி டி ஆர் என்று கூப்பிடுவார்கள் டாக்டர் நாகலட்சுமியின் குழுவில் பெரும்பாலும் அவர்தான் போர்மேன் அதாவது மேனேஜர் மாதிரி எல்லாவித அலுவல்களையும் இழுத்து போட்டுக்கொண்டு செய்ய வேண்டிய பொறுப்பு அவருடையது 
யாருக்கு சார் அர்ச்சனை செய்து கொண்டே வருகிறீர்கள் என்று விசாரித்தாள் அவரை சும்மா இருமா என்றார் டி ஆர் இந்த லாரி காரணை தான் சொல்கிறேன் டென்ட் சாமான்கள் மற்ற முக்கியமான பாத்திர பண்டங்கள் எல்லாவற்றையும் ஏற்றி முடித்து எஞ்சினே ஸ்டார்ட் பண்ணுகிற வரையில் சும்மா இருந்தான் அதற்கப்புறம் போய் யாராவது ஒருத்தர் லாரியிலேயே கூட வாங்க எனக்கு வழி தெரியாது என்கிறான் இருப்பதோ ஐந்தே பேர் அவர்களும் தன்னோடு தான் வர வேண்டும் என்கிறார் டாக்டர் உட்காருங்களேன் நின்று கொண்டே பேசுறீங்களே என்றாள் மோனி ஹம் அப்புறம் என்ன செய்தீர்கள் என்னவோ பண்ணி கதையை முடித்தேன் போயே எங்க அப்பா அவரை பார்ப்பதற்கு தான் வந்தேன் வந்து தூங்குகிறார் என்ன விஷயம் என்கிட்ட சொல்லுங்களே அவர் என்னென்ன எடுத்து வர போகிறார் என்று லிஸ்ட் கேட்டு வைத்துக் கொள்ளணும் அதன்படி கொண்டு வந்தாரா என்று புறப்படுகிற பொழுது செக் பண்ணணும் ஒரே ஒரு எக்ஸ்கவேஷனுக்கு போயிருந்த பொழுது டார்க் ரூம் ஷட்டரை கொண்டு வராமல் போயிட்டேன் சார் டவுனுக்கு போய் ஸ்டுடியோவில் தான் லோட் பண்ணணும் என்றார் நாங்கள் இருந்ததோ பொட்டக்காடான இடம் திண்டாடி போய்விட்டோம் அந்த மாதிரி நேராமல் இந்த தடவையாவது ஜாக்கிரதையாக எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு போகும்படி நான் சொல்கிறேன் சார் கவலையே வேண்டாம் உங்களுக்கு நான் அவரை நேரில் பார்த்து சொல்லிவிட்டு போனால்தான் எனக்கு துக்கம் வரும் அவள் பரிதாபமாக சொன்னால் வேண்டாம் சார் அவள் குரலையும் கண்களையும் வழி மறுத்தார்போல் அவள் நிற்கிற விதத்தையும் கவனித்தார் டி ஆர் ஆரம்பித்து விட்டாரா அதானே என்று பெருமூச்சுடன் சொல்லிவிட்டு கதவை திறந்து பார்த்துவிட்டு இன்னொரு பெருமூச்சுடன் சாத்தினார் மோனி இது வேலைக்காகாது என்ன சார் சொல்றீங்க உன் அப்பா சரிபட மாட்டார் இந்த தடவை இவரை விட்டுவிட்டு வேறு போட்டோகிராபரை போட்டுக்கொள்கிறோம் சார் பிளீஸ் என்று அவர் கைகளை பற்றி கொண்டால் மோனி உங்களுக்கு அவரை பற்றி தெரியாதா சும்மா இருக்கும்பொழுது தான் இப்படி வேலை ஏற்றுக்கொண்டு விட்டால் அதிலேயே கருத்தாக இருப்பார் வாக்கு கொடுத்திருக்கிறார் எனக்கு குடிகாரர் வாக்குறுதிக்கெல்லாம் என்னமா மோடி மதிப்பு இல்ல சார் இந்த தடவை அவரை நம்புங்க அப்பாவுக்கு இந்த வருமானம் ஒரு பொருட்டு இல்ல ஆனால் அவர் அந்தஸ்து இன்னும் உயரும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்டில் அவருக்கு நல்ல பெயர் ஏற்படும் அடுத்த குடியரசு தின ஆனர்கள் வெளியிடும் பொழுது என் அப்பா பேரும் அந்த லிஸ்டில் இருக்க வேண்டாமா சார் அதெல்லாம் சரி மோனி ஆனால் டாக்டர் நாகலட்சுமி இந்த எக்ஸ்கவேஷன் ரொம்ப முக்கியமானதா நினைக்கிறார் நானும் அவருடன் எவ்வளவோ டூர்களுக்கு போயிருக்கிறேன் என்னவோ தெரியவில்லை இந்த தடவை வாழ்வா சாவா என்கிற போராட்டம் மாதிரி நினைக்கிறார் முக்கியமான சந்தர்ப்பம் பார்த்து போட்டோகிராபர் ஒரு மூலையில் சுரண்டு கிடக்கிறார் என்று வைத்துக்கொள் டாக்டர் நாகலட்சுமி சீவி விட மாட்டாரா என் தலையை என்று பேசிக் கொண்டிருந்த டி ஆர் இரு உன் அப்பாவுக்கு நீ கேரண்டி கொடுக்கிறாயா என்று ஒரு கேள்வி தொடுத்தார் நிச்சயமாய் சார் கேரண்டி கொடுத்துவிட்டு நீ இங்கே உட்கார்ந்திருந்தால் என்ன புண்ணியம் பின்ன என்னை கூடவே வர சொல்றீங்களா என்ன சும்மா ஒரு பேச்சுக்காகத்தான் சொன்னாள் ஏன் வரக்கூடாதா மோடியின் முகத்தில் ஒரு மலர்ச்சி மகிழ்ந்தது ஏன் அப்படி செய்தால்தான் என்ன என்று தோன்றிற்று அத்தி ஆயும் ஐந்து சித்தப்பா இது என்ன துணி இதுதான் எலிபென்ட் பேண்ட்ஸ் லேட்டஸ்ட் பேஷன் ஆக்கும் இது இது லாங் காலர் ஷர்ட் அப்புறம் இது இது குரு ஷர்ட் இது இது புர்ஷா துணி இது கியூபன் செக் இந்த துணி பார்த்தாயா கிரம்பிள் ரெஸ்டன் சும்மா கசக்கி பார் அடே எங்கப்பா எவ்வளோ ஷர்ட் எவ்வளோ பேண்ட் வாங்கியிருக்க நீ ஏன் சித்தப்பா உனக்கு எவ்வளோ சம்பளம் ஐம்பதாயிரம் இருக்குமா எழுபத்தைந்தாயிரம் வேணுனா சும்மா வா எழுபத்தைந்தாயிரம் ரூபாயா அம்மாடி அப்படினா நீ கவர்னர் மாதிரியா சித்தப்பா எட்டத்தில் உட்கார்ந்து ஸ்டவ்வை சுத்தம் பண்ணியபடி தம்பியின் சவடாலையும் மகளின் குழந்தைத்தனத்தையும் புன்னகையுடன் கேட்டுக்கொண்டிருந்த வேணுவின் அண்ணா வேணு நீ பாட்டுக்கு இவளுடன் அட்டை எடுத்துக்கொண்டு உட்கார்ந்திருக்கிறாயே சாயந்தரம் ஐந்து மணிக்கு டாக்டர் நாகலட்சுமியின் வீட்டில் ஏதோ மீட்டிங் என்று சொன்னாயே போக வேண்டாமா என்றார் இந்திரா நகர் தானே ஒரு டாக்ஸி பிடித்தால் பதினைந்து நிமிடத்தில் கொண்டு போய் விட்டு விடுகிறான் ஏம்பா வேணு அந்த இது வந்து சம்பள விஷயம் எல்லாம் கரெக்டா பேசிவிட்டாய் அல்லவா எதற்கு கேட்கிறேன் என்றால் அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் என்று எதுவும் கொடுக்கவில்லை என்கிறாய் கவர்மெண்ட் வேலை இல்லை தனிப்பட்டவர் பொறுப்பு என்கிறாய் ஆகவே சம்பளம் முன்பே உங்களுக்கு சொன்னேனே அண்ணா இது கவர்மெண்ட் இல்லாக ஆரம்பித்து நடத்துற திட்டம் இல்ல தனிப்பட்ட முறையில் டாக்டர் நாகலட்சுமி ஏற்றிருக்கிறார் யாரோ பணக்காரர் உதவி செய்கிறார் மாத மாதம் டான் டான் என்று சம்பளம் தருவதாக சொல்லியிருக்கிறார் அதை நம்பலாம் அதற்கு மேல் எழுத்து மூலமாய் அடுத்து கொடு என்று கேட்க முடியுமா என்ன 
என்னிடம் தான் அப்படி என்ன பிரமாதமான குவாலிபிகேஷன் இருக்கிறது அதுவும் வாஸ்தவம் தான் என்று ஒப்புக்கொண்டார் அண்ணா யாரோ பணக்காரர் என்றாயே யாரது வந்து பேர் சரியார் நினைவில்லை சிவசங்கரனை பற்றி நினைத்துக் கொண்ட பொழுது அவனுக்கு என்னவோ போல் உறுத்தல் ஏற்பட்டது முந்தா நாள் காலை டாக்டர் நாகலட்சுமியின் துறையை பற்றி சிறிது தெரிந்து கொள்ளலாம் என்று கண்ணிமரா லைப்ரரிக்கு போயிருந்தவன் அப்படியே சிவசங்கரனை பார்த்து நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்னிடம் என்ன வேலையை எதிர்பார்க்கிறாய் என்று மறுபடி கேட்டு பார்த்தான் சிவசங்கரன் துளியும் பிடி கொடுக்கவில்லை ஒரு வேலையும் செய்ய வேண்டாம் சும்மா போ சும்மா வா வாரம் ஒரு கார்டு மட்டும் எனக்கு எழுது எங்கே இருக்கிறாய் என்ன வேலை நடக்கிறது என்பது எனக்கு தெரிவி போதும் என்றான் புன்னகையுடன் வெறுமனை இவனுக்கு வாரத்துக்கு ஒரு கார்டு போடுவதற்காகவா மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் தருகிறேன் நினைக்கிறான் அப்படி என்ன இவனுக்கு இதுல அக்கறை சிவசங்கரன் சொன்னான் வேணு எனக்கு பிசினஸ் லட்ச லட்சமாய் வருகிறது அதனால் படித்தவர்கள் அறிவாளிகள் மத்தியில் எனக்கு அந்தஸ்து ஏற்பட்டு விட்டது கலை இலக்கியம் சங்கீதம் ஆராய்ச்சி அது இது என்று ஒரு நாலந்து விஷயங்களில் டச் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் கலைத்துறையிலாவது சிவசங்கரன் டச் வைத்துக் கொள்ள விரும்புவதாவது வேறு ஏதோ உள்நோக்கம் வைத்துத்தான் தன்னை அவன் அனுப்புகிறான் என்று புரிந்தது இவனிடம் போய் இப்படி சிக்கிக் கொண்டோமே என்ற சங்கடம் ஒரு புறம் ஏற்பட்ட போதிலும் மறுபுறம் இருக்கட்டும் இருக்கட்டும் காசு கொடுக்கிறான் என்பதற்காக தப்பான காரியத்தை நாம் செய்து விடுவோமா என்ன அது ஒரு நாளும் இல்லை என்று தனக்கு தானே சமாதானமும் சொல்லிக் கொண்டான் காலட்சேபம் நடக்கிறார் போல் தெரிகிறது போய் கேட்டுவிட்டு வருகிறேன் நீ வருகிறாயா ராதை என்று கிளம்பினார் அண்ணா சினிமாவுக்குனா வரேன் ஜோட்டால் அடிநாய என்று சிரித்துக் கொண்டே சொல்லிவிட்டு புறப்பட்டார் அவர் சுர்கேசில் துணிகளை அடுக்கி வைத்துவிட்டு மூடியவன் ராதா எங்க அண்ணியே காணும் ரொம்ப நேரமாய் என்று வேணு கேட்டான் அம்மாவுக்கு கையில ஒரே வலி தூக்கவே முடியலையாம் உனக்கு தெரியாதா சித்தப்பா நிஜமாகவே எனக்கு தெரியாதே என்றவன் என்ன அண்ணி உங்களுக்கு கையில என்ன வலி என்று கேட்டவாறு சமையல் அறைக்குள் நுழைந்தான் ஆனால் அண்ணி அங்கே இருக்கவில்லை ஸ்டோர் அறையின் இருட்டில் புடவை தரப்பை விருத்து கொண்டு படுத்திருந்தாள் அங்கு நுழையும் முன்பே யூகலிப்டஸ் ஆயிலின் நெடி வேணுவை வரவேற்றது குழாய் அடியில குடத்தை வைத்திருந்தேன் தண்ணீர் நிறமிழதும் தூக்கினேன் எனவோ மலுக்கு என்று ஒரு சத்தம் கேட்டது அப்பொழுது பிடித்து வலி பிராணன் போகிறது எப்பொழுது நேர்ந்தது காலையில தான் நாளைக்கு காலையில ஊருக்கு போறீங்களே என்று ஒரு வடைத்தட்டி பாயசம் பண்ணலாம் என்று பருப்பு கூட நடத்தி வைத்தேன் அவ்வளவு வலிக்கும் பொழுது சும்மாவா இருந்தீர்கள் கிளம்புங்கள் அண்ணி டாக்டரிடம் நான் அழைத்துப் போகிறேன் வேண்டாம் வேண்டாம் நீங்கள் எங்கேயோ இந்திரா நகர் போக வேண்டும் என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தீர்களே என்றாள் அவள் மைத்துனன் இத்தனை பாசம் காட்டும் அளவுக்கு தான் ஒருபொழுதும் அவரிடம் பிரியம் செலுத்தியதில்லையே என்பதை நினைத்ததோ எனவோ அவள் குரலில் கூச்சம் நிரம்பியிருந்தது வேணு விடவில்லை அந்நிய வற்புறுத்தி அழைத்து சென்றான் டாக்டரிடம் எக்ஸ்ரே எடுத்து விடுவது நல்லது என்றார் அதற்கும் அந்த கிளினிக்லேயே ஏற்பாடு செய்தான் எல்லாவற்றுக்குமாக டாக்டர் பீஸ் நூறு ரூபாயை நர்சிடம் கொடுத்த பொழுது வேணுவின் பார்வை அவனையும் அறியாமல் அண்ணியிடம் சென்றது நான் தண்டசோரி இல்லை அண்ணி குடும்பத்துக்காக ரெண்டு காசு செலவழிக்க என்னாலும் முடிக்கிறது பார்த்தீர்களா என்று கூற வேண்டும் போல் இருந்தது அண்ணிய டாக்டரிடம் காட்டிவிட்டு திரும்ப வீட்டில் கொண்டு போய் சேர்த்துவிட்டு அவன் அவசர அவசரமாய் டாக்ஸியை பிடித்துக் கொண்டு இந்திரா நகருக்கு பறந்தான் ஐந்து நாற்பது அவன் டாக்டர் நாகலட்சுமி வீட்டை அடைந்த பொழுது வெறிச்சிட்டு இருந்தது முன்புறத்து வரவேற்பறை கூட்டம் முடிந்து விட்டது வீட்டுக்கு புறப்பட்டுக் கொண்டிருந்தார் போர்மன் டி ஆர் நாகலட்சுமி கேட்டிருந்த சர்டிபிகேட்களை தருவதற்காக அவன் வந்திருந்த பொழுது இவர் அறிமுகமாயிருந்தார் என்னப்பா இப்பொழுதுதான் மணி ஐந்தாகிறதா உன் வாட்சில் என்றார் அவர் வேணு தலை குடிந்தான் வந்து புறப்படுகிற பொழுது ஒரு அவசரமான வேலை இருக்கலாம்பா யாருக்குத்தான் அவசரமான வேலை இல்லை ஆனால் நாளை காலை நாம் புறப்படுவதை பற்றி நாம் புரோகிராமை பற்றி எல்லோருடனும் பேசுவதற்காக முதல் முதலாய் ஒரு மீட்டிங் வைத்தால் அதற்கே மட்டம் போடுவதா டாக்டருக்கு உன் மீது ரொம்ப கோபம் நான் கூட ஐந்து நிமிடம் வெயிட் பண்ணலாமே என்றேன் நோய் என்று சீரினாரே பார்க்கணும் இப்பொழுது அவர் எங்கே இருக்கிறார் நேரில் நான் மன்னிப்பு கேட்டுக் கொள்கிறேன் தலைமேல் ஆயிரம் பொறுப்பு இருக்கிறதப்பா அவருக்கு உனக்காக காத்து கொண்டு உட்கார்ந்திருக்க சொல்கிறாயா நாளை காலை பிருந்தாவன் எக்ஸ்பிரஸ் காவது ஒழுங்காக வந்து சேர் எட்டு பத்துக்கு வண்டி கிளம்புகிறது தெரியும் இல்லையா வந்து விடுகிறேன் சார் என்னை மன்னியுங்கள் என்ன நேர்ந்ததென்றால் அது ஏன் இப்பொழுது என்று அவன் பேச்சை வெட்டிவிட்டார் டி ஆர் 
தன்னைத்தானே நின்று கொண்டு அவன் வீட்டை அடைந்த பொழுது இரவு வெகு நேரமாகியும் விளக்குகள் எரிந்து கொண்டிருந்தன ஈசி சேரில் படுத்திருந்த அண்ணாவிடம் அன்னைக்கு எப்படி இருக்கிறது என்றான் அவளுக்கு பரவாயில்லை உன் விஷயம் என்ன ஆயிற்று மீட்டிங்கு போனாயா என்றார் அண்ணா சரியான நேரத்திற்கு போக முடியாமல் போயிற்று என்றால் ஏன் என்பார் அண்ணிய டாக்டரிடம் அழைத்து சென்றது பற்றி சொல்ல வேண்டி வரும் அண்ணாவின் கோபம் அவள் மீது திரும்பும் இதெல்லாம் எண்ணி ம் எல்லாம் நன்றாக நடந்தது என்று கூறிவிட்டு படுக்கைக்கு போய்விட்டான் சந்தோஷமாயும் உற்சாகமாயும் புதுமையாயும் இருக்கப் போகிறது என்று எண்ணியிருந்த தனக்கு ஆரம்ப அனுபவமே இப்படியே அமைய வேண்டும் வேணுவுக்கு ஏமாற்றமாக இருந்தது குறிப்பாக டாக்டர் நாகலட்சுமியிடம் துளி கூட உரசல் ஏற்பட்டுவிடக்கூடாது என்று எவ்வளவு ஜாக்கிரதையாக இருந்தான் அவருடைய நல்லெண்ணத்தை சம்பாதித்துக் கொள்வதற்காக எவ்வளவு பெரிய இடங்களிலிருந்து சர்டிபிகேட்டுகள் வாங்கி வந்து தந்தான் எல்லாம் வீண் கிடைத்த முதல் சந்தர்ப்பத்திலேயே நாகலட்சுமியின் கசுவை வாங்கி கட்டி கொண்டாகிவிட்டது ச இரவு வெகு நேரம் வரை தூக்கம் பிடிக்காமல் புரண்டு கொண்டே இருந்தான் சித்தப்பா சித்தப்பா எழுந்துரு ரயிலுக்கு புறப்பட வேண்டாமா மணி ஆறரை என்று அவனை எழுப்பினால் ராதே நானும் ஸ்டேஷனுக்கு வருகிறேன் அந்த நாகலட்சுமி அம்மாளிடம் உன்னை பார்த்துக் கொள்ளும்படி சொல்ல வேண்டும் என்றார் அண்ணா வேண்டாம் அண்ணா என்னை ஏதோ சவலை குழந்தை என்று எண்ணி விடுவார் அப்புறம் என்று தெரிவித்துவிட்டு அவன் சென்ட்ரல் ஸ்டேஷனை அடைந்த பொழுது பிருந்தாவன் எக்ஸ்பிரஸ் புறப்பட பதினைந்து நிமிடம் இருந்தது லக்கேஜ்களை உள்ளே வைத்துவிட்டு பிளாட்பாரத்தில் நின்று பேசிக் கொண்டிருந்தாள் டாக்டர் நாகலட்சுமி வணக்கம் டாக்டர் நேற்று நான் வருவதற்கு லேட் ஆகிவிட்டது என்று ஆரம்பித்தான் ஆனால் நாகலட்சுமி அவனை பேசவிடவில்லை கடுமை தெரிக்கும் குரலில் ஐம் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் எக்ஸ்கியூசஸ் என்றாள் அருகில் நின்றிருந்த டி ஆரை பார்த்தான் வேணு அவரும் அனுதாபம் காட்ட தயாராயில்லை உன் சீட் நம்பர் இருபது லக்கேஜ்களை கொண்டு போய் வை நேரமில்லை யாரோ அவன் முதுகில் உரிமையுடன் தட்டி பெங்களூர் போகிறாயா வேணு என்று விசாரித்தார்கள் அண்ணாவின் ஆபீஸ் தோழரான வேதாச்சலம் தான் அவர் ஆமா சார் வேலையாக என்றவனுக்கு ஒரு யோசனை உதித்தது டாக்டர் நாகலட்சுமி அருகில் தான் நின்றிருக்கிறார் என்பதை கடைக்கண்ணால் கவனித்துக் கொண்டான் வேண்டுமென்றே சற்று உரத்த கிசுகிசுப்பாக வேதாச்சலம் சார் டாக்டர் நாகலட்சுமி தெரியாது என்றான் யார் நாகலட்சுமி டாக்டர் நாகலட்சுமி என்று கேள்விப்பட்டதில்ல நீங்க ஆர்கியாலஜி துறையில் மிக முக்கியமானவர் கேரளாவில் சேரமான் திட்டு சிவன் கோவில் கல்வெட்டுகள் குஜராத்தில் கெத்துளி அணைக்கட்டு பிரதேசத்தில் கற்கால சைட்டுகள் வட ஆற்காடு ஜில்லாவில் பையம்பள்ளி எக்ஸ்கவேஷன் இவைகளிலெல்லாம் பெரும் பங்குண்டு இவர்களுக்கு ஓஹோ இப்பொழுது ரொம்ப முக்கியமான ஆராய்ச்சிக்காக புறப்பட்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் குழுவில் எனக்கும் இடம் கிடைத்தது பெரிய பாக்கியம் டாக்டர் நாகலட்சுமி வேறு எங்கும் கவனமாக இருப்பதை போல் தன்னைத்தான் கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறாள் என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொண்டான் வேணும் ரொம்ப சந்தோஷம் தம்பி அந்த அம்மாள் மாதிரியே நீயும் நல்லா பெயர் எடுக்கணும் என்று ஆசி வழங்கிவிட்டு சென்றார் அண்ணாவின் நண்பர் வேணு இப்படிவா என்று அழைத்தாள் நாகலட்சுமி எஸ் டாக்டர் என்று விரைந்து வந்தான் போட்டோகிராபர் கிருபாகரன் அது பேசிக்கொண்டு நிற்கிறார் பார் கொஞ்சம் வர சொல் வேணுவின் இதயத்தில் ஒரு பரவசம் பரவியது அவனை ஒருமையில் அழைக்கும் அளவுக்கு நாகலட்சுமியின் கோபத்தை தனித்துவிட்டோம் என்பதால் மட்டுமல்ல பிளாட்பாரத்தின் கோடியில் கிருபாகரனுடன் மோனியும் நிற்பதை கண்டுதான் டாக்டர் வர சொன்னார் என்று கிருபாகரனை அனுப்பினான் உங்கள் கை காயம் என்ன ஆயிற்று என்றாள் மோனி கவலையுடன் அவள் விழிகள் அவன் உள்ளங்கையே கவனித்தன ஓ எப்படிப்பட்ட கை சிகிச்சை செய்தது ஆறாமற் கூட இருக்குமா என்ன என்று தன் உள்ளங்கையை விருத்து காட்டினான் அவன் அதற்கட்டும் பீட்டர்ஸ் ரோடில் உங்கள் வீட் நம்பர் என்ன மறந்துவிட்டது அவளுடன் கடித போக்குவரத்து வைத்துக் கொள்ள அவனுக்கு ஆசை அதை ஊகித்துக் கொண்ட அவள் இதற்கடையில் குறும்பு நகை மிளிர்ந்தது தன் விலாசத்தை அவன் டைரியில் குறித்து தந்தாள் வந்து உங்களிடம் ஒரு பெரிய பொறுப்பை ஒப்படைக்கப் போகிறேன் கட்டாயம் செய்கிறேன் என் அப்பா விஷயம்தான் அதாவது அவர் மதுபக்கம் போகாதபடி பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று அவள் சொல்லிக் கொண்டிருந்த பொழுது கிருபாகரன் வந்துவிட்டார் நாகலட்சுமி கேட்ட தகவல் எல்லாம் சொல்லியாயிற்று இப்பொழுது அவர் உங்களைத்தான் தேடிக் கொண்டிருக்கிறார் என்றார் வேணுவிடம் மோனி எங்கேயும் போய்விடாதீர்கள் இதோ வந்து விடுகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு நாகலட்சுமியிடம் ஓடினான் அவள் சாரி டு ட்ரபிள் யூ வேணும் ஒரு கப் காஃபி வாங்கி வாயேன் ட்ரெயின்லேயே கேண்டீன் இருக்கிறது தெரியும் இல்லையா என்றாள் ஆனால் ரயில் கேண்டீனில் வண்டி மூவ் ஆன பிறகுதான் தருவோம் என்றார் சர்வர் 
மோனியை பார்ப்பதற்காக வெளியே தலையை நீட்டினான் வேணு வண்டி நகர தொடங்கிவிட்டது கண்கள் வலிக்கும் வரை பிளாட்பார மறையும் வரை தெரிந்தான் அவள் தென்படவில்லை ஒரு வார்த்தை அவளிடம் சொல்லிக் கொள்ள முடியாமல் போயிற்றே என்ற ஏமாற்றம் அவனை வாதித்தது காஃபி சார் என்று கோப்பியை நீட்டினார் சர்வர் வண்டியின் ஆட்டங்களுக்கும் எதிரே வருபவர்களின் அவசரங்களுக்கும் ஈடு கொடுத்து நடந்த போதிலும் எஃப் கம்பார்ட்மெண்டின் வழியை போய்க் கொண்டிருந்த பொழுது இரட்டை நாடியான ஒருவர் அவனை முந்தி கொண்டு போகவே அவன் தோளில் அவர் தோல் இடித்து கப் கவிழ்ந்தது நல்ல வேலை சாசரிலிருந்து விழவில்லை ஆனால் காஃபி சிந்தியது சீட் ஓரமாக உட்கார்ந்திருந்த ஒரு பெண்ணின் மீது சாரி மிஸ் என்றபடி அவளை பார்த்தவன் ஆனந்த பிரமிப்பினால் மூச்சடைத்து போனான் மோனி என்பதற்கு மேல் வார்த்தை வரவில்லை புடவியில் சிந்திய காஃபியை அவள் துரைத்துக் கொண்டாள் ஒரே இடத்தில் ரிசர்வேஷன் கிடைக்காததால் ஒவ்வொருவர் ஒவ்வொரு இடத்தில் இருக்கிறோம் வந்து மிஸ்டர் கிஷோரே உங்களுக்கு அறிமுகம் செய்து வைக்க வேண்டுமே அப்பொழுதுதான் அவள் பக்கத்தில் இருந்த இளைஞனை கவனித்தான் வேணும் பல பலவென்று வாரிவிடப்பட்ட தலையும் உடம்போடு கூடவே பிறந்ததோ என்று சொல்லும் அளவுக்கு பாந்தமாக பொருந்தியிருக்கும் உடையுமாக இருந்து அவனுக்கு யாரையும் சட்டின கவரக்கூடிய வசீகரம் இருந்தது புன்னகையுடன் அவன் கை குலுக்கினான் நமது குழுவில் ஐந்தாம் அவர் மிஸ்டர் கிஷோர் இவர்தான் மிஸ்டர் வேணு என்றாள் மோனி அத்தியாயம் ஆறு நீங்கள் உட்கார்ந்து பேசிக் கொண்டிருங்கள் என்று வேணுவிடம் சொல்லிவிட்டு எழுந்து கொண்டாள் மோனி யாருக்கு காஃபி வாங்கி கொண்டு போனீர்கள் டாக்டருக்கு தானே நீங்கள் மறுபடி அலைய வேண்டாம் நான் போகிறேன் என்றவள் காஃபி டம்புடன் வந்த வீட்டரிடம் ஒரு கப் வாங்கி கொண்டு சென்று விட்டாள் ரயிலின் ஆட்டங்களில் நிலை குழந்து விடாமல் சீட்டுகளின் கைப்பிடிகளை பிடித்தபடியே அவள் லாபகமாக கடைசி பெட்டி வரை செல்லும் காட்சியை பார்த்தவாறு ஒரு ரகசிய பெருமூச்சு விட்டான் வேணு உட்காருங்கள் என்று கிஷோர் உபசரித்தான் இத்தனை நேரம் மோனியுடன் பேசிக் கொண்டிருக்க வாய்ப்பு எங்கிருந்தோ வந்த இந்த கிஷோர் கலவா கிடைத்தது என்று எண்ணி வேணுவுக்கு கோபம் வந்தது அந்த இளைஞன் சொன்னதற்கும் கேட்டதற்கும் சம்பந்தம் இல்லாமல் தலையை அசைத்தவாறு இருந்தான் காதலருக்கென்றே ஏற்படுத்து போன்ற இந்த பிருந்தாவன் எக்ஸ்பிரஸில் மோனியுடன் ஐந்து நிமிடம் தனியே பேசி மகிழ முடியவில்லையே என்று அவன் ஏங்கினான் இதே இடத்தில் கிஷோருக்கு பதில் மோனி இருந்தால் எப்படி இருக்கும் என்று கற்பனை செய்தான் அந்த இயக்கம் அன்றிரவு தெரிந்தது இரண்டு மடங்காக பெங்களூர் சிட்டி ரயில்வே ஸ்டேஷனில் தங்கிய பின்னர் ஹாசனுக்கு செல்லும் லக்ஷரி பஸ்ஸில் அவர்கள் பயணம் பண்ணார்கள் ஹாசனில் மற்ற பயணிகளை இறக்கியதும் அங்கிருந்து நாற்பது மைல் தொலைவில் உள்ள கலப்பேடு என்ற கிராமத்துக்கு அவர்களை மட்டும் கொண்டு போய் விடுவதாக ஏற்பாடாகியிருந்தது இரவு பதினோரு மணி இருக்கும் அவர்கள் பெங்களூரை விட்டு புறப்பட்ட பொழுது சீப்பு சோப்பு டவல் முதலென வைத்திருந்த ஹேண்ட்பேகை தலைக்கு மேல் இருந்த ரேக்கில் வைத்துவிட்டு ரத்த சேப்பான நிறத்தில் இருந்த சீட்டில் அமர்ந்து கொண்டான் வேணும் எல்லாம் தனித்தனியான சீட்டுகள் முதுகுப்புறம் ரொம்ப உயரமானது ஆனால் இப்படி விரைப்பாக நிமிர்ந்து உட்காரும் பொழுது ஆசௌகரியமாக இருக்கிறது என்று ஒரு நிமிடம் முகம் சுரித்தான் பக்கத்தில் உட்கார்ந்திருந்த இன்னொரு பிரயாணி கீழே குழிந்து எனவோ செய்வதையும் பிறகு நன்றாக சாய்ந்து கொள்வதையும் கவனித்தவுடன் வேறெங்கோ சுற்றமம் இருக்கிறது என்று தோன்றியது தானும் குழிந்து காலடியில் துழாவி பார்த்தான் சீட்டின் கீழே ஒரு சிறிய சக்கரம் கைக்கு தட்டுப்பட்டது அதை அப்பிரதட்சணமாக திருகினான் திருக திருக அவனுடைய சீட்டும் பின்னால் சாய்வது தெரிந்தது தேவையான அளவு திருகியதும் சாய்ந்து கொண்டான் இப்பொழுது வசதியாக இருந்தது இந்த சிறிய போராட்டத்தில் அவன் ஈடுபட்டிருந்ததால் பஸ் புறப்பட்டு விடுதை கவனிக்கவில்லை பிரயாணிகள் அவரவர் இடத்தில் வசதியாக அமர்ந்து முடிந்து சலசல வென்ற சில்லறை பேச்சுகளும் ஓய்ந்து பஸ்ஸின் முறையான பயணம் தொடங்கியிருந்தது பெங்களூர் நகரத்தின் வெளிச்சங்களும் ஓசைகளும் நடமாட்டங்களும் சிறிது சிறிதாக தேய்ந்து மறைந்துவிட்டன மோனி உட்பட மற்ற ஐந்து பேரும் தனக்கு பின்புறம் உள்ள சீட்டுகளில் தான் உட்கார்ந்திருக்கிறார்கள் என்று அவன் எண்ணியிருந்தான் ஆனால் அவனுக்கு முன் உள்ள சீட்டில் கைப்பிடியின் மீது ஏதோ படந்த மாதிரி தெரிந்த அந்த சந்தன கையை பார்த்ததும் மனதில் ஒரு படபடப்பு பிறந்தது அந்த கரத்தின் மணிக்கட்டை கவி கொண்டிருந்த ரிஸ்ட் வாட்ச் முன்னால் இருப்பவள் மோனிதான் சந்தேகமே இல்லை விருப்பப்படி மாற்றிக்கொள்ளக்கூடிய பல வகை முகப்பு கொண்ட கடிகாரம் அது அவள் அதை அணிந்திருப்பதை பிருந்தாவன் எக்ஸ்பிரஸில் வரும்பொழுதே வேணு கவனித்திருந்தான் மோனி மோனி என்று அவன் உதடுகள் ஜபித்தன தாபத்துடன் எட்டாத இடத்திலுள்ள தாயை அடையை தவிக்கும் குழந்தையைப் போல அவளை நன்றாக காணுவதற்காக அவன் கண்கள் துடித்தன எதிர் சீட்டின் உயரம் அவள் தலையின் உச்சி பகுதியை கூட அவனுக்கு காட்ட மறுத்தது ஆனால் அவளுடைய வலது தோளின் அழகையும் 
அதில் வழுக்கிக் கொண்டிருக்கும் சாரியின் மென்மையையும் சிலுசிலுவென்று குளிர்காற்று வீசும் பொழுது அவள் இழுத்து போர்த்திக் கொள்வதால் விழாவின் வளைவுகள் ஏற்படுத்தும் நளினத்தையும் அவன் ரசிப்பதற்கு தடை ஏதும் இருக்கவில்லை அவள் ஏதாவது காரணமாக தன் பக்கம் திரும்ப மாட்டாளா என்று அவனுக்கு ஏக்கம் ஏற்பட்டது எதையாவது காணாமல் போக்கிவிட்டோ ஏதாவது தெரியாமலோ தன் உதவியை நாடினால் எவ்வளவு நன்றாயிருக்கும் என்று கனவுகள் கண்டான் அவளுக்கு பக்கத்தில் கிஷோர் தான் உட்கார்ந்திருக்கிறானோ திக்கென்று இருந்தது தற்செயலாக பார்ப்பது போல் திரும்பி பின் வரிசைகளை வேகமாக நோட்டமிட்டான் கடைசி வரிசையின் நடுவே கிஷோர் உட்கார்ந்திருப்பது தெரிந்தது அசௌகரியமாயிருக்கிறதா என்று அவன் ஜாடை செய்து கேட்டதற்கு தலையை அசித்து பதில் தெரிவித்துவிட்டு மன நிம்மதியுடன் சாய்ந்து கொண்டான் மேலே ராக்கில் இருந்த ஒரு சிறிய சுர்கேஸ் விழுந்துவிடும் போல தத்தளித்துக் கொண்டிருந்ததால் அது சரியாக தள்ளி வைப்பதற்காக மோனின் அருகில் அமர்ந்திருந்தவர் எழுந்து கொண்டார் அது அவள் தந்தை கிருபாகரன் தான் வேலுவின் நிம்மதி பத்து மடங்கு அதிகரித்தது அடைத்தார் போல் சுர்கேஸை வைத்துவிட்டு திரும்ப உட்கார்ந்து விட்டார் அவர் மோனி குனிந்து என்னவோ தெரியவள் கண்டக்டர் என்று கூப்பிட்டாள் கண்டக்டர் வந்தார் என் சீட்டை பின்பக்கம் சாய்த்துக் கொள்ள முடியவில்லையே திருகு சிக்கிக் கொண்டிருக்கிறது என்றாள் அவள் கண்டக்டரும் அதை சரி செய்து பார்த்தார் முடியவில்லை சாரி அம்மா என்று கூறிவிட்டு சங்கடத்துடன் இங்கும் அங்கும் நோக்கினார் வேணு தன் இடத்தை அவளுக்கு தரலாமா என நினைத்தான் அதற்குள் அவனுக்கு அடுத்த சீட்டில் இருந்த ஒருவர் நீங்க வேண்டுமானால் இங்கே வாருங்கள் நான் அங்கு உட்கார்ந்து கொள்கிறேன் என்று சொல்லி எழுந்து கொண்டு மோனி மறுத்து சொல்லும் முன் வேணுவை தாண்டி கொண்டு வந்துவிட்டார் கண்டக்டர் அவருக்கு விஷ் பண்ணியதிலிருந்து அவர் அந்த பஸ் நிறுவனத்தின் அதிகாரிகளில் ஒருவர் என்றும் ஆகவே தான் பிரயாணிகளின் சௌகரியத்தை பெரிதாக நினைக்கிறார் என்றும் புரிந்தது அப்பாவிடம் சொல்லிக்கொண்டு இந்தண்டை வந்தால் மோனி அப்பொழுதுதான் அவனை கவனித்தால் போலும் ஓ என்றாள் பலீர் என்று அவள் முகத்தில் யாரோ சாயம் பூசிய மாதிரி மகிழ்ச்சி பரவி பலபலத்தது பஸ் போய்கொண்டே இருந்தது மந்திர கட்டுப்போட்டார் போல் வேணு வாய் தரவாமலே இருந்தான் மோனியின் இந்த அண்மை இவ்வளவு சமீபமான நெருக்கம் அவளுடைய கூந்தலிலிருந்து வரும் நறுமணம் அவளுடைய பூ பாதங்கள் பஸ்ஸின் தரையில் அசைகின்ற பொழுது அதே தரையின் வழியே தனக்குள் பிரவேசிக்கும் இன்பமான சலனம் இவைகளையெல்லாம் அப்படியே இருக்க வேண்டும் அப்படியே இருக்க வேண்டும் என்று அவன் நெஞ்சு பதைத்தது ஊதினால் விழுந்துவிடக்கூடிய சீட்டு மாளிகை மாதிரி ஒரு வார்த்தை வாய்த்திருந்து பேசினாலும் இந்த சூழ்நிலையின் ரகசியமான ஆனந்தம் மறைந்தொழுந்து விடுமோ என்று அவன் அஞ்சினான் அவன் பேசாவிட்டாலும் அவள் பேசினாள் இந்த பக்கம் வருவது இதுதான் உங்களுக்கு முதல் தடவை இல்லை ஆமாம் நீ வந்திருக்கிறாயா மோனி என்றான் வேணு அந்த வாக்கியத்துக்கு மோனி என்ற பெயர் தேவையில்லை என தெரிந்தும் அதை உச்சரிக்கும் இன்பத்தை பெற விரும்பியே அப்படி சொன்னான் அத்துடன் நீ என்று வேண்டுமென்றே ஒருமையில் சொல்லி பார்த்தான் அவள் வித்தியாசமாக எடுத்துக் கொள்ளாதிருக்கிறாளா என்று பார்க்கும் நோக்கத்துடன் அவள் வித்தியாசமாக எடுத்துக்கொள்ளவில்லை ஹைஸ்கூலில் படித்த காலத்தில் மைசூருக்கு வந்திருக்கிறேன் ஆனால் இந்த பக்கம் வந்ததில்லை பஸ்ஸில் பெரும்பாலானோர் தூங்க முயன்று கொண்டிருந்தாலும் சிலர் தூங்கியாகி விட்டதாலும் சாதாரண விஷயத்த கூட தாழ்ந்த குரலில் ரகசியம் சொல்வது போல் அவள் பேச வேண்டியிருந்தது அதற்காக அவன் கண்ணத்தின் பக்கமாக தலையை சாய்த்துக் கொண்டு அவள் பேசியது வேணுவின் இதயத்தை நிமிண்டு விட்டது அதே சமயம் டக் டக் என்ற சின்ன ஓசைகள் கேட்டன இருந்த இடத்தில் இருந்தபடி கண்டக்டர் பஸ்ஸின் விளக்குகளை அணைத்து விட்டார் ஒரு சின்ன விடிவிளக்கு கூட எரியாமல் பஸ்ஸின் உட்புறம் இருளில் நீந்தியது பயமா இருக்கிறதா மோனி என்றான் வேணு பிரே நிலவு பஸ்ஸுக்குள் கொண்டு வந்த வெளிச்சத்தில் அவள் சிரிப்பு பளிச்சென தெரிந்தது எதிரே சாலையை நோக்கினான் தலைக்கு மேல் கும்மி அடிக்கும் பெண்களைப் போல் சாலையின் இருபுறமும் அடர்ந்து வளர்ந்திருந்த மரங்கள் ஒன்றோடொன்று கிளை கோத்து அசைந்து கொண்டிருந்தன உயர்ந்த ஜாதி பஸ் ஆகியால் ஒரு வகை ரீங்காரத்தை தவிர வேறு வகை சத்தங்கள் இடவில்லை பஸ் தலைவிளக்கின் வெளிச்சம் நெடுந்தூரத்துக்கு விழுந்தது நூல் பிடித்தார் போல் சாலை என்ன நேராயிருக்கிறது பல நிமிட நேரத்திற்கு டிரைவரின் ஸ்டேரிங் பிடித்த கைக்கு வேலை இருக்கவில்லை ஸ்டேரிங்கில் கை வைத்தபடி டிரைவர் தூங்கிவிட்டால் கூட விபத்து நேராது என்று எண்ணினான் வேணும் ஏன் என்னவோ போலிருக்கிறீர்கள் என்று விசாரித்தால் மோனி நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருப்பதால் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் மோனி மிக ரகசியமாக சிரித்தாள் அப்படியும் கூட பஸ்ஸில் குடிகொண்டிருந்த ஆழ்ந்த நிசப்தத்தில் அவள் சிரிப்பு துல்லியமாய் ஒழித்தது டிரைவர் பஸ்ஸில் செலுத்தியபடியே சரக்கென்று தீக்குச்சு கிழித்து ஒரு சிகரெட்டை பற்ற வைத்துக் கொண்டார் அவருக்கு எதிரிலிருந்த விண்ஷில் கண்ணாடியில் 
நெருப்பின் சிவப்பு புள்ளி பிரதிபலித்தது சிகரெட்டை உதட்டில் பொருத்திக் கொள்ளும் முன் கையில் எடுக்கும் பொழுதும் அந்த சிவப்பு புள்ளி இங்கும் அங்கும் நகர்வது வேடிக்கையாக இருந்தது இப்படியே போய்க் கொண்டிருந்தால் போதும் வேறொன்றும் வேண்டாம் போல இருக்கிறது என்றான் வேணு அவன் சொல்வதன் பொருள் புரிந்த போதிலும் ஏன் நாளைக்கு என்னென்ன வேலைகள் இருக்குமோ என்று பயப்படுறீங்களா என்று வேண்டும் என்றே கேலி செய்தால் மோனி கவலைப்படாதீர்கள் எல்லாம் டான் டான் என்று கச்சிதமாக நடக்கும் டி ஆர் லேசுபட்டவர் இல்லை பிரமாதமாய் ஏற்பாடுகள் பண்ணி வைத்திருக்கிறாராக்கும் வேணுவும் கேலியாக அப்பாடி இப்பதான் எனக்கு நிம்மதி ஆயிற்று கொலை நடுங்கி செத்துக் கொண்டிருந்தேன் கவலையினால் என்றான் மோனி எழுந்து முன்புறம் குனிந்து சௌகரியமா இருக்கிறதா அப்பா ஏதாவது வேண்டுமா என்று விசாரித்துவிட்டு திரும்ப அமர்ந்தாள் வேடிக்கைக்கு சொல்லவில்லை உங்களுக்கு தெரியுமோ தெரியாதோ நேற்றே மெட்ராஸிலிருந்து லாரி புறப்பட்டு போய்விட்டது சமையல் பாத்திரங்கள் டென்ட்டுக்கான சாமான்கள் கேம்ப் கட்டில்கள் எக்ஸ்கேஷன் கருவிகள் டென்டா ஆமாம் கலப்பீடு கிராமத்திலிருந்து இரண்டு மைல் தள்ளி இருக்கிற ஒரு பொட்டல் வெளித்தான் டாக்டர் ஆராய போகிற இடம் இன்று பகலுக்கு லாரி அங்கே போயிருக்கும் இந்நேரம் உள்ளூர் ஆட்களை அமர்த்தி மூன்று டென்ட் எடுத்து தயாராக வைத்திருப்பார்கள் உங்களுக்கும் கிஷோருக்கும் ஒன்று டி ஆருக்கும் அப்பாவுக்கும் ஒன்று அப்புறம் தேவையான கருவிகள் கண்டான் முண்டான்கள் விளக்கு இதெல்லாம் வைக்க மூன்றாவது கூடாரம் கேட்க கேட்க உற்சாகமாய் இருந்தது வேணுவுக்கு உனக்கு சாரி டு டிசப்பாயிண்டட் யூ என்று சிரித்தாள் மோனி டாக்டர் நாகலட்சுமி நானும் பெண்களாக பிறந்து விட்டதால் கிராமத்தில் தனி வீட்டில் இருக்க நேர்ந்திருக்கிறது சமையல் பாத்திரங்களுடன் கூக் அங்கே போயிருப்பார் விடிகாலையில் நாம் போகிற சமயம் சுடச்சுட இட்லி சாம்பார் காஃபி ரெடியாயிருக்கும் வடை கூட போட்டிருப்பார் பிரமாதம் பிரமாதம் உங்களுக்கு ஒரே ஒரு தொல்லை குளியல் தான் நாங்கள் கிராமத்து வீட்டில் வெந்நீர் வைத்துக் கொள்வோம் குளிப்பதற்கு உங்களுக்கு அது கிடையாது சைட்டுக்கு பக்கத்தில் ஒரு வயல் இருக்கிறதாம் அங்கே பம்ப் செட் வைத்திருக்கிறார்களாம் வெடவெட குளிரில் ஐயோ நினைத்தாலே எனக்கு நடுங்குகிறது பாவம் நீங்கள் என்று உடம்பை சிரித்து கொண்டால் அவள் பஸ் இரண்டு நிமிடம் நின்றது ஒரு ஷாப் வாசலில் முன்னும் பின்னும் இருட்டாயிருந்த சாலையில் அந்த ஷாப்பில் மட்டும் நீல குழல் விளக்குகளின் பிரகாசம் கண்ணை பறித்தது நடுநீசியை தாண்டிவிட்ட அந்த வேலையில் கூட கடைக்காரரின் அருகிலிருந்த டிரான்சிஸ்டரில் ஒரு விளையாட்டு வர்ணனை ஒளிபரப்பாகிக் கொண்டிருந்தது என்ன மேட்ச் என்று வேணு ஊகிக்க முயன்றான் முடியவில்லை பிரயாணிகளில் இரண்டொருவர் இறங்கி சிகரெட் புகைத்தார்கள் பஸ் புறப்பட்டது குளிரின் கடுமை ஏறி கொண்டிருந்தது நான் என்சிசி ஸ்கவுட் இதிலெல்லாம் கேம்ப் போயிருக்கேன் டென்ட் கிட்ட எல்லாம் எனக்கு தனிப்பட்ட பாடு என்று வேணு ஜம்பம் எடுத்துக் கொண்டான் அடடா இப்படி ஒரு எக்ஸ்பர்ட் வந்து கொண்டிருப்பது தெரியாமல் அவர்கள் பாட்டுக்கு டென்ட் எல்லாம் போட்டு முடித்திருப்பார்களே என்ற மோனி நகப்பூச்சி பூசிய அழகிய விரல்களால் தன் கண்களை துளைத்துக் கொண்டு தூக்கத்தை விரட்ட முயன்றாள் நீ தூங்கு பாவம் என்றான் வேணு மார்பின் குறுக்காக கைகளை கட்டிக்கொண்டு சற்றே சரிந்தார் போல் சீட்டில் சாய்ந்து கொண்டவளை அவன் கண்கள் திருட்டுதனமாக பார்த்து பார்த்து மகிழ்ந்தன விடியற் காலை நான்கு மணி அரை வெளிச்சத்திலும் முழு தூக்கத்திலும் மூழ்கி இருந்தது ஹாசன் பஸ் ஸ்டாண்ட் எல்லா பிரயாணிகளையும் இறக்கிவிட்டு நாகலட்சுமியின் குழுவினரை மட்டும் சுமந்து கொண்டு கலப்பீடு கிராமத்தை நோக்கி பஸ் திரும்பிய பொழுது ஆறு பேரும் சுறுசுறுப்புடன் விழித்துக் கொண்டு விட்டார்கள் டாக்டர் நாகலட்சுமி கிஷோரை அருகில் அழைத்து வைத்துக் கொண்டு மடியில் பிரித்து வைத்த பெரிய காகிதத்தை காட்டி ஏதோ விவாதித்துக் கொண்டிருந்தாள் டிரைவருக்கு பக்கத்தில் போய் உட்கார்ந்து கொண்ட டி ஆர் எங்கெங்கே திரும்ப வேண்டும் என்று வழிகாட்டிக் கொண்டிருந்தார் மோனி பிளாஸ்கை திறந்து சூடாக காஃபியோ டீயோ எடுத்து தன் தந்தையை கொடுத்து கொண்டிருந்தாள் இப்படி ஒரு புதுமையான பயணத்தை இப்படி ஒரு விசித்திரமான வாழ்க்கை முறையை பத்து நாள் முந்தி கற்பனை கூட செய்து பார்த்திருப்போமா என்று வேறு நினைத்து பார்த்தான் வீட்டை நோக்கி அவன் சிந்தனை திரும்பியது குழந்தை ராதா சுருண்டு முடங்கி படுத்திருப்பாள் அண்ணா படுக்கையில் எழுந்து உட்கார்ந்து ஜன்னல் வழியே வந்து விழுந்துள்ள தினசரியை புரட்டி கொண்டிருப்பார் அண்ணி குளித்து முடித்து ஈரப்புடவை பசக் பசக் என்று சப்திக்க குளியல் அறையிலிருந்து சமையல் அறைக்கு உடம்பு நடுங்க ஓடுவாள் என்ன இது ஏன் சும்மா உட்கார்ந்திருக்கிறீர்கள் நீங்கள் எப்பொழுது வந்தீர்கள் என்று டி ஆர் உரத்த குரலில் அடுக்கடுக்காய் கேள்வி எழுப்பியதும் தான் வேணு விழித்துக் கொண்டான் பலபலம் என்று பொழுது விடுந்திருந்த போதிலும் ஆகாயத்துக்கும் பூமிக்குமாக கனத்து போர்வையாக பணி மூடியிருந்தது வெறும் மைதானம் போன்ற திறந்த வெளியில் பஸ் நின்று கொண்டிருந்தது முந்தாம் நாள் அன்று சென்னையிலிருந்து புறப்பட்டதாக மோனி சொன்ன லாரி பொருள்களில் ஒரு துர்மை கூட கீழே இறக்காமல் அப்படியே நின்று கொண்டிருந்தது லாரி ஆட்கள் மூன்று பேரும் டி ஆரை சுழ்ந்து கொண்டு என்ன சார் நீங்க பாட்டுக்கு இந்த இடம்னு சொல்லிட்டீங்க 
அதெல்லாம் இங்க இறக்கவும் கூடாது டென்ட் போடவும் கூடாதுன்னு கிராமத்து ஆட்கள் சண்டைக்கு வராங்க கொஞ்சம் வாதாடி பார்த்தோம் அடிக்கவே வந்துட்டாங்க நீங்க எப்ப வருவீங்களோடு ராத்திரி பூரா இந்த குளிர்லே காத்துக்கிட்டு இருக்கோம் என்றார்கள் அதற்குள் அவர்களை ஏற்றி வந்த லக்ஷுரி பஸ் டாக்டர் நாகலட்சுமியிடம் விடை பெற்றுக் கொண்டு சென்று விட்டது டாக்டர் நாகலட்சுமி திகைத்தவளாக என்ன ட்ரபுள் ஏன் எதையும் இறக்காமல் சும்மா இருந்தார்களாம் என்று டி ஆரே கேட்டாள் டி ஆர் கடும் கோபத்துடன் திருட்டு பயல்கள் என்று ஆரம்பிக்கும் முன் கிராம பாதையிலிருந்து நாலந்து பேர் வந்தார்கள் மூன்று பேர் கிழவர்கள் இருவர் பெண்கள் அவர்களில் ஒருத்தி இளம் வயது ஒரு கிழவன் கடுக்கணும் கோட்டும் அணிந்திருந்தான் சுவாமி ரொம்ப மணிக்கணும் இந்த இடத்துல எதுவும் தொண்டக்கூடாது என்றான் அரை கன்னடமும் அரை தமிழுமாக டாக்டர் நாகலட்சுமி திருக்கிட்டு ஏன் என்ன திடீர் என்று மூன்றாம் மாசம் நான் வந்து பேசிவிட்டு தானே போனேன் எல்லாவற்றுக்கும் ஒப்புக்கொண்டாயே என்றாள் வேணுவும் மோடியும் கிஷோரும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்துக் கொண்டார்கள் நான் உங்களிடம் சொன்னதற்கெல்லாம் நேர்மாறாக ஆகிவிட்டது என்றாள் மோனி வேணுவிடம் வருத்தத்துடன் கிழவன் சொன்னான் கன்னடத்தில் இந்த இடம் வெறும் மைதானம் இல்லை மயான பூமி எங்க வம்சத்துல பல பேரை புதைச்சிருக்காங்க இங்க நீங்க கண்டபடி தோணீங்கன்னா அந்த பாவம் எங்களை சும்மா விடாது சுவாமி டி ஆர் சீட்டுத்துடன் என்னடா கதை விடுறீங்க இதுவா சுடுகாடு ஒரு பிணத்தையும் காணோமே என்றார் இப்ப இல்லீங்க சுடுகாட்ட வேற இடத்துக்கு மாத்திட்டாங்க முன்னே இருந்ததுன்னு சொன்னேனே சும்மா அடாவடி எல்லாம் மடிக்காத கலெக்டர் சாம்பசேவத்தின் மூலம் தான் ஏற்பாடு எல்லாம் பண்ணினோம் மறந்து போச்சா ஏ சுவாமி அனாவசியமா கூச்சல் போடுறீங்க நீங்க இங்கே தோன்றதுல எங்களுக்கு சம்மதம் இல்ல கலெக்டர் வந்தால் மட்டும் சரின்னு சொல்லிடுவோமா உங்க கலெக்டர் சாம்பசேவமும் ஷிமோகாவுக்கு மாத்தலாகி போயிட்டார் என்றான் இன்னொரு கிராமத்தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பத்து பதினைந்து பேர் கூடிவிட்டார்கள் அவர்கள் தரப்பில் டி ஆர் நீங்கள் கொஞ்சம் அமைதியாயிருங்கள் என்று அவரை விளக்கிய நாகலட்சுமி சரி ஒன்றும் குடிமுழுக்கி விடவில்லை நாங்கள் வந்தது வந்தாயிற்று இரண்டு நாள் பொறுத்து இதை பற்றி பேசலாம் அவ்வளவுதானே என்றாள் கிழவனிடம் ஆனால் கிழவன் மசியவில்லை இரண்டு நாள் இல்லமா ரெண்டு மாசம் தங்கினாலும் இந்த இடத்துல தோன்றதுக்கு நாங்க விடமாட்டோம் ஏன் வீண் பேச்சு லாரியை திருப்பிக்கிட்டு நீங்களும் நடைய கட்டுங்க என்றான் பிடிவாதமாய் மோனியையும் கிருபாகரனையும் டி ஆரையும் டாக்டரையும் கிஷோரையும் ஒவ்வொரு முகமாக பார்த்தான் வேணும் எந்த முகத்திலும் ஈயாடவில்லை நாம் என்னவெல்லாம் நினைத்து வந்தோமே இப்படி ஆகிவிட்டதே என்ற அதிர்ச்சியில் அவர்கள் இழுந்து போய் நின்றிருந்தார்கள் என்ன நண்பர்களை கதையை கேட்டீங்களா இந்த கதையுடைய தொடர்ச்சியை அடுத்த பாகமா உங்களுக்கு நான் போடுறேன் அது வரைக்கும் இந்த கதையை கேட்டுட்டு உங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவிடுங்க லைக் பண்ணுங்க உங்க நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்